വീഡിയോ കാണാത്തവർക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യും ആസ്യൂഷൻ രണ്ട് മിനിറ്റ് ഇപ്പൊ തന്നെ ഓൺ ആക്കാട്ടോ വീഡിയോ അതിന് കുറിച്ച് ഇപ്പൊ ഭീമാ പറയും റിമോട്ടെ അതിൽ മുമ്പ് സ്ഥലം പറഞ്ഞാൽ നല്ല കാര്യമായിട്ട് എടുത്തു കേട്ടോ നമുക്ക് ഗുണം ചെയ്യണം എന്ന രീതി തന്നെ സ്ഥലം പ്രകാരം എടുത്തോ നമ്മുടെ പ്ലാൻ ഒന്നര മണിക്കൂർ ഫിസിക്സ് ഒന്നര മണിക്കൂർ കെമിസ്ട്രി ഉണ്ട് ഒരുമിച്ച് ഫിസിക്സ് എടുക്കണ്ട തന്നെയാണ് അതിൽ നമ്മൾ പതിനഞ്ച് ചാപ്റ്ററാണ് നമുക്ക് ഉള്ളത് പതിനഞ്ച് ചാപ്റ്ററിൽ ആദ്യത്തെ ചാപ്റ്റർ നമുക്ക് കാര്യമായിട്ട് ഒന്നുകിലെ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു പോകുന്ന ചാപ്റ്റർ രണ്ട് മിനിറ്റ് മതി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു പോകും കൈനറ്റിക് തിയറി ഓഫ് ഗ്യാസസിൽ നമ്മൾ വലിയ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കൂല അതിന്റെ ചുമ്മാ എന്തെങ്കിലും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു കാണാതെ പഠിച്ചു പോകാന്നുള്ളതാണ് അതിന് പിന്നെ പതിമൂന്ന് ചാപ്റ്ററാണ് പതിമൂന്ന് ചാപ്റ്ററിൽ ഞാൻ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂറാണ് പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂറാണ് ഞാൻ ക്ലാസ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് ചിലപ്പോ ഒരു മണിക്കൂറോട് കൂടുതൽ ചിലപ്പോൾ എടുക്കേണ്ട വരും അടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഏകദേശം ഒരു മണിക്കൂറുകൊണ്ട് ഒരു ചാപ്റ്ററാണ് നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം അതില് ഫ്ലൂയിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ചാപ്റ്റർ ഗ്രാവിറ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ചാപ്റ്റർ റൊട്ടേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ചാപ്റ്റർ ഇങ്ങനെ ഒരു മൂന്നാല് ചാപ്റ്റർ ചിലപ്പോൾ ഇതിൽ കൂടുതൽ പറഞ്ഞാലാണ് മനസ്സിലാവും അപ്പോ ആദ്യത്തെ ചാപ്റ്ററുകൾക്ക് കുറച്ചുകൂടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ചില ചാപ്റ്ററുകൾ ചെറുതാണ് ചാപ്റ്ററുകൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു പോകാൻ പറ്റും പറഞ്ഞു പോകാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന രീതി ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ വെച്ചിട്ടാണ് കുട്ടികളുടെ ഐഡിയ സജഷൻ അതായിരുന്നു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ വെച്ചിട്ടാണ് പറഞ്ഞു പോകുന്ന രീതി അതിൽ മുജിബിൻ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്താണോ വീഡിയോ എവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഓഫീസില് ഓഫീസിൽ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ എന്റെ സമയം കളയില്ല കേട്ടോ ശരി ഓക്കെ സമയം ഇല്ലാത്തോണ്ടാ എന്റെ സമയം പോലെ തന്നെ കുട്ടികളുടെ സമയം കളയാനില്ലേ രാവിലെ പോലെ അവർ ഇരിക്കുന്നതാണ് നിങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരെ ഓരോ കാരണം കൊണ്ടൊന്നും ബാക്കി അവർ സമയം കളയാൻ പറ്റില്ല എല്ലാം വാല്യൂ ഏറ്റവും വാല്യബിൾ ടൈം ആണ് പ്രത്യേകിച്ച് പ്ലസ് ടു പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ അപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞത് കേട്ടോളം ഐഡിയ ആദ്യം പറഞ്ഞുതരാം എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇൻഷാല്ല ദൈവം സഹായിച്ച് നമുക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അതായത് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യണം അപ്പൊ കെമിസ്ട്രി പറഞ്ഞ പോലെ അല്ല കെമിസ്ട്രി ഹോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ വെച്ചിട്ടാണ് പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് കാരണം കെമിസ്ട്രി അത്ര പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കണില്ല ആപ്ലിക്കേഷൻ ക്വസ്റ്റ്യനുകൾ പിന്നെ എന്തോ നിങ്ങൾ പഠിക്കാത്തതിന് കുറവാണ് കെമിസ്ട്രി ഫുള്ള് കിട്ടിയ കുറെ കുട്ടികൾക്ക് എടുത്തു പിന്നെ ഫിസിക്സ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓരോ ചാപ്റ്റർ വൈസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ആണ് ചാപ്റ്റർ വൈസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ വെച്ചിട്ട് അതിനകത്ത് എങ്ങനെയൊക്കെയാ ചോദിക്കുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു പോകും പിന്നെ ഡയറക്റ്റ് സാധനം നമ്മൾ പറയില്ല ഡയറക്റ്റ് സാധനം ഞാൻ ഐഡിയ മാത്രം തരും എവിടെയാണ് നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ച് നമ്മൾ ബുക്കിൽ ഇന്നത് കിടക്കലുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ബുക്ക് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും പിന്നെ നിങ്ങൾ പറയും സാറേ അത് കിടക്കണില്ലല്ലോ ചിലപ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ പറയാൻ മറന്നു പോയിട്ടുണ്ടാവും കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം അപ്പൊ സാറേ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ എന്നൊക്കെ ഒരു ഇന്ററാക്ഷൻ നമുക്ക് വേണം ചിലപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം ചിലപ്പോൾ ഇവരെ പറയാൻ വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടാവാം അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ അല്ലേ ഓക്കെ അല്ലേ ഓക്കെ ശരി അപ്പൊ ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഷെയർ ചെയ്യും ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഷെയർ ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ കൂടെ നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു പോവാം റോഹിത്തെ നമ്മുടെ ബുക്കൊക്കെ പിള്ളേർ എടുത്തു വെച്ചേ ബുക്ക് പുസ്തകങ്ങൾ കാര്യങ്ങൾ ആവശ്യമുള്ള സാധനങ
നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ ഇല്ലാത്ത കുട്ടികൾ എങ്ങനെയാണ് ഫോളോ ചെയ്യണമെന്ന് എനിക്ക് സംശയമുണ്ട് സെക്കൻഡ് ഇയറിൽ കയറിയ കുട്ടികൾക്ക് ഈ സാധനമൊക്കെ ഡയറക്റ്റ് സാധനങ്ങൾ അവരെങ്ങനെയാ പഠിക്കണം എനിക്ക് സംശയമുണ്ട് അതെങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാ എന്ത് ചെയ്യും ഇംതിയാസ് എന്ത് ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞ ഇംതിയാസ് ഇംതിയാസും മുഹമ്മദ് ഫാദിനിക്ക് എന്താ നോട്ട് കയ്യിലുള്ളത് നമ്മൾ എഴുതിയില്ല എങ്ങനെയാടാ പറഞ്ഞേ ഒരു അപ്പോ നോക്കി കാണാലോ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ കാണാലോ കാണാലോ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ സുബ്രി കാണാലോ ചെറിയ ഡിഫറൻസ് പഠിപ്പിക്കുന്ന സ്റ്റൈലിൽ അതുകൊണ്ട് അടുത്ത് വെച്ചാൽ കുഴപ്പമില്ല ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ഇതാണ് ഫിസിക്കൽ വേൾഡിൽ നിന്നുള്ള ചാപ്റ്റർ ആണ് അതിനകത്ത് ആകെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ വെച്ചിരിക്കുന്ന വേറെ സാറിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണ് എസ് 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 ലൈവിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നത് അവിടെ ഓർഡർ ആയിട്ട് തോന്നുന്നു എളുപ്പത്തിൽ അതിനു വേണ്ടിയാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഉണ്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ ഇത് കുറേ ഉണ്ട് നമ്മൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് വരെ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് വരെയാണ് ഒരു പുതിയ സ്റ്റൈൽ പറയാൻ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി അതിന് മുമ്പുള്ളത് ഇതിനകത്ത് ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഡീപ്പായിട്ട് രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പത് വരെ നോക്കണമെന്നില്ല പക്ഷെ ഇതിനകത്ത് ഉണ്ട് അപ്പൊ എല്ലാ ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റും ബോർഡുവാണല്ലോ എല്ലാ വർഷത്തെ ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റും ബോർഡുവാണല്ലോ ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നത് എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്നത് ആകെ ഈ ചാപ്റ്റർ ചോദിക്കുന്ന സാധനമാണ് നാല് ഫണ്ടമെന്റൽ ഫോഴ്സസ് ആണ് നമ്മുടെ ബുക്കിൽ ഉണ്ട് നാല് ഫണ്ടമെന്റൽ ഫോഴ്സസ് നമ്മുടെ ബുക്കിൽ എഴുതാം നിങ്ങൾക്ക് പറയാം ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഉള്ളത് നോട്ട് എഴുതുന്നത് ഞാൻ നിർബന്ധമില്ല നിങ്ങളുടെ നോട്ട് ബുക്ക് എടുത്തു വെച്ചിട്ട് അതിനകത്ത് കുറിച്ചാലും മതി നാല് ഫണ്ടമെന്റൽ ഫോഴ്സ് ആണ് നമുക്ക് ആ നാലെണ്ണാണ് ഈ തന്നിരിക്കുന്നത് നാലെണ്ണാണ് ഈ തന്നെ ഓക്കെ ഈ തരുന്നതിൽ അതിന്റെ ഓർഡർ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ അതിനകത്ത് നോക്കി നിങ്ങൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ വെച്ചാൽ രണ്ടായിരത്തി പത്ത് ആ പറഞ്ഞോ പറഞ്ഞ പോലെ ഓക്കെയാണോ ഇപ്പൊ ഓക്കെ ആണോ നോക്കിയോളെ ഓക്കെ ചോദ്യം നിങ്ങൾ കേട്ടോ ഇങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് സെലക്ട് സ്ട്രോങ്ങസ്റ്റ് ഫോഴ്സ് ഓൺ ദ ഫോളോയിങ് ലിസ്റ്റ് എന്ന് ചോദിക്കും ആ അങ്ങനെ ചോദിക്കും രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ ചോദിച്ചാണ് കണ്ടോ നിങ്ങൾ അപ്പൊ നിങ്ങൾ നോട്ട് നമ്മുടെ ഭാഷയിൽ എഴുതി പോയാൽ മതി കേട്ടോ പ്രശ്നം ഒന്നും ഞാൻ പറയേണ്ട അപ്പൊ അതിനകത്ത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇത്ര ഉള്ളു പോലെ ഈ നാല് ഫോഴ്സിന്റെ ഓർഡർ നിങ്ങൾ ഓർത്തിരുന്നുള്ളു ഏറ്റവും സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ളത് സ്ട്രോങ് ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സ് ആണ് സ്ട്രോങ് ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സ് ആണ് ഏറ്റവും സ്ട്രോങ് അതിന്റെ താഴെയുള്ളത് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സ് ആണ് അതിന്റെ താഴെയുള്ളത് വീക്ക് ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സ് ആണ് അതിന്റെ താഴെയുള്ളതാണ് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് അപ്പൊ ഏറ്റവും കുറവ് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് ആണ് ഏറ്റവും സ്ട്രോങ് സ്ട്രോങ് ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സ് ആണ് അതിന്റെ താഴെ ഇലക്ട്രോമാറ്റിക് ഫോഴ്സ് അതിന്റെ താഴെ വീക്ക് ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സ് ഇതാണ് അതിന്റെ ഓർഡർ അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും സ്ട്രോങ്ങസ്റ്റ് ചോദിച്ചാൽ ഇതിൽ ഏറ്റവും സ്ട്രോങ്ങസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോമാറ്റിക് ഫോഴ്സ് ആണ് മൂന്നെണ്ണത്തിൽ ഏറ്റവും സ്ട്രോങ്ങസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോമാറ്റിക് ഫോഴ്സ് ആണ് ഐഡിയ ഓക്കെ ആണോ ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ സാധാ ക്ലാസ്സിനേക്കാൾ ഫാസ്റ്റ് ആയിക്കണം റെസ്പോൺസ് ആത്മിക റെസ്പോൺസ് ഫാസ്റ്റ് ആയിക്കണം നിങ്ങൾ ചോയായ ഭക്തിയുള്ളവരെ സമയം പോകും ഓക്കെ ആണോ ഓക്കെ ആണോ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് തമ്പക്ക് തന്ന് പോകണം പെട്ടെന്ന് തമ്പ് തമ്പ് തന്നു പോയാൽ അത്രത്തോളം ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ട്രോൾ ലവേഴ്സ് നമ്മൾ ഇട്ടാണ് നിങ്ങൾ എത്ര നിൽക്കണോ അത്രത്തോളം ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് ഇൻഷാല്ല ദൈവം സഹായിച്ചാൽ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പൊ എന്തായി അത് ഓക്കെ ആയി പിന്നെ ഇത് കണ്ടോ ഇതൊക്കെ അങ്ങനെ ചോദിച്ചാൽ നോക്കിയാൽ വീക്ക് നോക്കിയാൽ പോയി സ്ട്രോങ് ആയി ഇതെല്ലാം സെയിം ചോദ്യമാണ് കേട്ടോ സെയിം ചോദ്യമാണ് സം കൺസർവേഷൻ ലോസ് ആർ ട്രൂ ഫോർ വൺ ഫണ്ടമെന്റൽ ഫോഴ്സ് ബട്ട് വൺ നോട്ട് ഫോർ അതേഴ്സ് സം കൺസർവേഷൻ ലോസ് ആർ ട്രൂ ഫോർ വൺ ഫണ്ടമെന്റൽ ഫോഴ്സ് But not for the straight rule. Some
അതല്ല കൺസർവേഷൻ ലോസ് എല്ലാ ഫണ്ടമെന്റൽ ട്രൂ അല്ല ഫോൾസ് ആണല്ലോ എല്ലാ ഫണ്ടമെന്റൽ ഫോഴ്സസിനും കൺസർവേഷൻ ലോസ് ട്രൂ ആയിരിക്കും കൺസർവേഷൻ ലോസ് ട്രൂ ആയിരിക്കും എല്ലാവർക്കും The branch of physics that was developed to understand and improve the working of heat engine. Heat engine why you have the branch of physics that was developed thermodynamics. You have to learn it. TD, thermodynamics is the heat engine. Okay. Now, if you have to learn it, you have to learn it. 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 എട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സും ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഫോഴ്സും തമ്മിൽ രണ്ട് പ്രോട്ടോൺ തമ്മിലുള്ള എട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സും ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഫോഴ്സും തമ്മിൽ കണ്ടുപിടിക്കുക അതിന് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു പ്ലസ് ടുവിൽ അത് കിടക്കുക പ്ലസ് ടുവിൽ അത് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട അത് ചെയ്താൽ എത്തൂല പ്ലസ് ടുവിൽ കിടക്കണ്ട ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ എക്സാമ്പിൾ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ എക്സാമ്പിൾ ഒരു ത്രീയോ ഫോറോ തന്നെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കിടക്കുന്നു ആ ക്വസ്റ്റുമായി റിലേറ്റഡ് ആയിരുന്നു ആവശ്യമില്ല അത് നമ്മുടെ ഫണ്ടമെന്റൽ ഫോഴ്സ് വരാത്തതാണ് പിന്നെ പ്രോട്ടോണേയും ന്യൂട്രോണേയും ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് ഏതാണ് പ്രോട്ടോണേയും ന്യൂട്രോണേയും ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് ആണ് അത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിക്കൊള്ളാം അപ്പൊ ഇവിടെ കൺഫ്യൂഷൻ വരും സ്ട്രോങ് ആണോ വീക്ക് ആണോ സ്ട്രോങ് ആണ് സ്ട്രോങ് സ്ട്രോങ് ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സ് ആണ് പ്രോട്ടോണേയും ന്യൂട്രോണേയും ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്നത് വീക്ക് ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സ് അല്ല അതായത് പ്രോട്ടോണും ന്യൂട്രോണും ന്യൂക്ലിയസിന്റെ ഉള്ളിലുണ്ട് അപ്പൊ ചിലപ്പോ അങ്ങനെ ചോദിക്കുക ന്യൂക്ലിയസിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഫോഴ്സ് ഏതാണ് ന്യൂക്ലിയസിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഫോഴ്സ് അങ്ങനെ ചോദിച്ച കൺഫ്യൂഷൻ ആവും അങ്ങനെ ചോദിച്ചാൽ കൺഫ്യൂഷൻ ആവട്ടോ പ്രോട്ടോണും ന്യൂട്രോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി പ്രോട്ടോണും ന്യൂട്രോണും പിടിച്ചു നിർത്തുന്ന ഫോഴ്സ് സ്ട്രോങ് ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സ് ആണ് വീക്ക് ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സ് വേറെ ഫോഴ്സ് ആണ് അതെന്താണ് നമ്മൾ ന്യൂക്ലിയസ് എന്ന ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കും ഇപ്പൊ ഈ പ്ലസ് വണ്ണിൽ അത് പറയില്ല അപ്പൊ ഈ ചോദ്യം മാത്രം നിങ്ങൾ ഓർക്കാൻ പറ്റും പ്ലസ് ടു ചാപ്റ്റർ തേർട്ടീനിൽ നമ്മൾ പഠിക്കും ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സ് എന്തൊക്കെ ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാം പ്രോട്ടോണും ന്യൂട്രോണും പിടിച്ചിരുന്ന സ്ട്രോങ് ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സ് ആ യൂണിവേഴ്സിൽ കാണുന്ന ഏതാണ് യൂണിവേഴ്സിൽ കാണുന്ന ഫോഴ്സ് ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഫോഴ്സ് എവിടെ എല്ലാ സ്ഥലത്തും കാണുന്ന ഫോഴ്സ് അത്ര മതി രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് വരെ അവിടെ നിൽക്കുന്നത് അപ്പൊ എല്ലാം ചോദിച്ചാണ് ആരാണ് ഫോഴ്സിനെ കുറിച്ചാണ് ആ ഒരു ചോദ്യമാണ് ഇതിനകത്ത് നിന്ന് ആകെ നമുക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത് ഫണ്ടമെന്റൽ ഫോഴ്സ് എന്നുള്ളത് ചോദിക്കും ഞാൻ മുന്നോട്ട് പോകട്ടെ ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പറയാണ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞു ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പറയാണ്ടി പറഞ്ഞു ഞാൻ മുന്നോട്ട് പോകട്ടെ ഫസ്റ്റ് ചാർട്ടർ പഠിക്കാനില്ലാതെ ചുമ്മാ പറഞ്ഞു നോക്കും രണ്ടാമത്തെ ചാർട്ടിലേക്ക് നമ്മൾ കിടക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ പഠിക്കാനില്ല വെറുതെ പറഞ്ഞു നോക്കും കേട്ടോ രണ്ടാം ചാർട്ടർ ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ ചോദിച്ചത് ഫസ്റ്റ് ചോദ്യം ഇത് നമ്മൾ അങ്ങനെ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കാറില്ല അതായത് ഡിസ്റ്റൻസിന്റെ പല യൂണിറ്റുകൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് എടുത്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പാർട്ട് വൺ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് നിങ്ങൾ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ യൂണിറ്റ് ആൻഡ് മെഷർമെന്റ്സിൽ കുറെ കോളംസ് നമുക്ക് കാണാം ഡിസ്റ്റൻസിന്റെ അത് ഇതിനൊക്കെ പറഞ്ഞ അതിൽ വരുന്ന മെഷർമെന്റ് ഓഫ് ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നിടത്ത് കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരും ടൈമിനെ കുറിച്ച് പറയണവർത്തുണ്ട് ലൈറ്റ് ഇയറിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് നോക്കിയാൽ ഇരുന്നത് മെഷർമെന്റ് ഓഫ് ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് പേജ് നമ്പർ എയ്റ്റീൻ പതിനെട്ടില് പേജ് നമ്പർ പതിനെട്ടില് മെഷർമെന്റ് ഓഫ് ലെങ്ത് ഉണ്ട് ലെങ്ത് അളക്കാനുള്ള പല പല മെത്തേഡ് അതിൽ ഒരു മെത്തേഡ് ആണ് പേജ് നമ്പർ നയൻറ്റീനിൽ കിടക്കുന്ന പാരലാക്സ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാണ് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇവിടെ ഇവിടെ വരുന്നത് ഏതാണ് ആ പാരലാക്സ് മെത്തേഡ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പാരലാക്സ് മെത്തേഡ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പൊ നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് പോയാൽ മതി ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടോളാം രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് പാരലാക്സ് മെത്തേഡ് എന്നുള്ള സാധനമൊക്കെ ഉണ്ട് അത് ഡിസ്റ്റൻസ് അളക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഹൗ ഡിസ്റ്റൻസ് ക്യാൻ വേഷ് ഇതൊന്നും നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല ഒക്കെ ആപ്ലിക്കേഷനിൽ വരുന്നതാ പക്ക ആപ്ലിക്കേഷനിൽ വരുന്നതാ കഴിഞ്ഞ അങ്ങനെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഒരു പരിധി കൂടി നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല
മൈൻഡിൽ കിടക്കുന്നത് ലെങ്ത് എങ്ങനെ അളക്കാം എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിനാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ പറയണോ ദിഗർ ബിലോസ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഡി ഓഫ് എ പ്ലാനറ്റ് ഉണ്ടോ ഈ ഡി അളക്കാനാണ് ഇത് പ്ലാനറ്റ് ആണ് എർത്തിൽ നിന്ന് അളക്കാനാണ് മാർക്ക് ദ പാരലാക്സ് ആംഗിൾ പാരലാക്സ് ആംഗിൾ അളക്കാൻ ശരിക്കും പ്ലാനറ്റിനെ അളക്കണ പ്ലാനറ്റിന്റെ ദൂരം അളക്കുന്ന ഒരു മെത്തേഡ് ആണ് ഇതാണ് എർത്ത് ഇവിടെയാണ് എർത്ത് എർത്തിൽ നിന്ന് ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് നമ്മൾ പ്ലാനറ്റിനെ നോക്കും വേറെ സ്ഥലത്ത് നിന്നും പ്ലാനറ്റിനെ നോക്കും അപ്പൊ എയും ബിയും രണ്ട് സ്ഥലങ്ങളാണ് ഒന്ന് തിരുവനന്തപുരം ഒന്ന് ചിലപ്പോൾ എറണാകുളം ആയിരിക്കും രണ്ട് സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഒരു പ്ലാനറ്റിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും വ്യൂ ചെയ്യും ടെലസ്കോപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് എന്നിട്ട് ആ ടെലസ്കോപ്പിലെ ആംഗിളിന്റെ വ്യത്യാസം നോക്കും ഇതാണ് പാരലാക്സ് ആംഗിൾ തീറ്റ ഇതാണ് നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോ ഒരു അരമാർക്കിന്റെ ചോദ്യം അതാണ് അരമാർക്കല്ല ഒരു മാർക്കിന്റെ ചോദ്യം മാർക്ക് ദ പാരലാക്സ് ആംഗിൾ തീറ്റ അതാണ് പാരലാക്സ് ആംഗിൾ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലം തീറ്റ ഇനി ഇതാണ് ബി ഇതാണ്ടോ ഇതാണ് ബി ഇനി എങ്ങനെ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നു നമ്മൾ പണ്ട് ഫിസിക്സിൽ അല്ല മാത്തമാറ്റിക്സിൽ പഠിക്കും പോലെ കണ്ടുപിടിക്കും നമ്മൾ തീറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ബി ബൈ ഡി അവർക്ക് ആംഗിൾ ഈസ് ഈക്വൽ ടു മറ്റേ ആർക്ക് ബൈ റേഡിയസ് ആ അതേ സാധനം തന്നെ ആംഗിൾ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആർക്ക് ആർക്കിന്റെ സ്ഥലത്ത് ഈ ബി ബി ആരാണ് രണ്ട് സ്ഥലങ്ങൾ നമ്മൾ നോക്കിയ രണ്ട് സ്ഥലങ്ങൾ തമ്മിലെ ദൂരം തിരുവനന്തപുരവും എറണാകുളം തമ്മിലെ ദൂരമാണ് ബി അപ്പൊ ഏർത്തിലെ രണ്ട് സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഈ പ്ലാനറ്റിന് നോക്കും അപ്പൊ ഒരു വ്യത്യാസം കാണും ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഓർക്കണ്ടോ പണ്ട് പാരലാക്സ് പഠിപ്പിച്ചത് നിങ്ങൾ ഓർക്കണ്ടോ കണ്ണടച്ചിട്ട് ഒരു പോയിന്റിനെ നോക്കണ ഓർക്കണ്ടോ ഓർക്കണ്ടോ അല്ലെ അത് ചെയ്തു നോക്കിയാൽ ഭയങ്കര രസകരമായിട്ടുള്ള സാധനമാണ് ഏർ പാരലാക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെയ്തു നോക്കി രസകര സമയമില്ലാത്തതുകൊണ്ടാ ഏർ അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര രസമാണ് പെട്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു പെട്ടെന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഭിത്തിയില് നിങ്ങൾ നോക്കണ ഭിത്തിയില് ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിന്റ് നിങ്ങൾ നിൽക്കുന്ന റൂമിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിന്റ് ഒന്ന് സെലക്ട് ചെയ്ത് ഒരു പോയിന്റ് എവിടെയെങ്കിലും സെലക്ട് ചെയ്യും പോയിന്റ് എന്തെങ്കിലും സ്ഥലം ഒരു ചെറിയ സ്ഥലം സെലക്ട് നോക്കാണ് എന്നിട്ട് ആ സാധനത്തില് നിങ്ങൾ ഒരു കണ്ണ് അടച്ചു പിടിച്ച് ഒരു കണ്ണ് അടച്ചു പിടിച്ചു ഒരു കണ്ണ് അടച്ചു പിടിച്ചു ഒരു കണ്ണ് അടച്ചു പിടിച്ചു പേന ആ നമ്മൾ കണ്ട സാധനത്തിന് മറിയാൻ പാകത്തിന് ഈ പേന ഇങ്ങനെ പിടിക്കും ഇപ്പൊ ഞാനാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു ഗ്രീൻ ലൈറ്റിന് ആ ഗ്രീൻ ലൈറ്റിന് മറിയാൻ പാകത്തിന് ഈ പേന ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് നമ്മൾ നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്ന സാധനം ചെറിയ ലൈറ്റ് ആയിരിക്കണം അതിന് മറിയാൻ പാകത്തിന് ഈ പേന ഇങ്ങനെ പിടിച്ചു എല്ലാവരും പിടിച്ചോ എല്ലാവരും പിടിച്ചോ പിടിച്ചോ ഇനി എന്താ അനക്കരുത് ആ പേന അനക്കരുത് എന്നിട്ട് കണ്ണ് മാറ്റി മറ്റേ കണ്ണ് തുറന്ന് നോക്കി ആ അങ്ങനെ അല്ല അങ്ങനെ നോക്ക് 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 ആദ്യം ഒരു സാധനത്തെ പോയിന്റിനെ കണ്ടു എന്നിട്ട് ആ പോയിന്റ് നേരെ നമ്മൾ പേന പിടിച്ചു അത് മറച്ചു കളഞ്ഞു ഇനി നിങ്ങൾ എന്ത് പേന അനക്കരുത് ഈ ആദ്യം അടച്ച കണ്ണ് തുറന്നിട്ട് മറ്റേ കണ്ണടയ്ക്ക് അപ്പൊ ആ പോയിന്റിനെ ഇത്തിരി നീങ്ങി ഇങ്ങോട്ട് കാണാം കാണാൻ പറ്റണ്ടോ കാണാൻ പറ്റണ്ടോ ആ അത് പിന്നെ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ ഞാൻ ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞതുള്ളൂ ഇതാണ് പാരലാക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം രണ്ട് സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഒരു ആളെ നോക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടൊരു ഡിഫറൻസ് ഈ രണ്ട് കണ്ണാണ് എയും ബിയും തിരുവനന്തപുരം എറണാകുളവും ഈ ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കും ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കും അതിനെ അപ്പൊ വ്യത്യാസം കാണല്ലേ ആങ്കിളാണ് തീറ്റ പറഞ്ഞുള്ളൂ ഓർമ്മയിൽ നിൽക്കാൻ വേണ്ടി പാരലാക്സ് ആങ്കിൾ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ കണ്ടുപിടിക്കണ്ട അപ്പൊ രണ്ട് മാർക്കായി ഇതിന് ഒരു മാർക്ക് ഇതിന് ഒരു മാർക്ക് മതിയോ മതിയോ ഓക്കെ ആണോ ഓക്കെ ആണോ ശരി അപ്പൊ പാരലാക്സ് എന്ന സാധനമായി ഇനി ഈ ഏരിയയില് പുസ്തകത്തിൽ കിടക്കുന്ന സാധനമാണ് അത് ഇവിടെ മറിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ പറഞ്ഞോ പറഞ്ഞോ ആരാ ഓണാക്കി വെക്കണം പറഞ്ഞോ ഹലോ അതിന് ഓണാക്കിട്ടുണ്ടോ സൗണ്ട് ഇല്ല കേട്ടോ പേജ് നമ്പർ നോക്കി ഇരുപത്തൊന്ന് പേജ് നമ്പർ ട്വന്റി വൺ എടുത്ത് പേജ് നമ്പർ ട്വന്റി വൺ റേഞ്ച് ഓഫ് ലെങ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം കിടക്കുന്നുണ്ട് റേഞ്ച് ഓഫ് ലെങ്സ് ലെങ്ത്തിന്റെ റേഞ്ച് കിടക്കും പുസ്തകം ഉള്ളവര് അവിടെയാണ് ഇത് കിടക്കണത് ഏതാണെന്ന് അറിയാം അപ്പൊ ഈ കോളം അങ്ങനെ തന്നെ കിടക്കണമെന്ന് നോക്കി ഈ കോളം അങ്ങനെ തന്നെ കിടക്കുന്നു രണ്ട് മാർക്കിന്റെ കോളാണ് ലൈറ്റ് ഇയർ ആരാണ് ആൻസ്ട്രോം ആരാണ് സ്വാമി ആരാണ് നമ്പർ ട്വന്റി വണ്ണില് കിടക്കുന്നു നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോ ലൈറ്റ് ഇയർ ആണ് ഇത് ല
അത് ഡയമെൻഷൻ ഫോമുല ചെയ്താൽ പറഞ്ഞു ആ ഇത് വേറെ സംഘം ഇത് വേറെ സംഘം പേഴ്സണൽ അത് ഞാൻ പറയാം വേറെ സംഘം കറക്റ്റ്നസ് ഓഫ് എനിക്കേഷൻ ഞാൻ വെച്ചിട്ട് വീണ്ടും അത് തന്നെ അത് വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രോബ്ലം പറയാം ഇത് വേറെ സ്ഥലം അത് എറാണ് ഇതും അത് തന്നെ ചെക്ക് ദ ഡയമെൻഷൻ കറക്റ്റ്നെസ് ഉണ്ടോ ഇത് സെന്റിമെന്റൽ ഫോൾ ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ ദി മാസ് ഓഫ് ദി ബോഡി ഫൈൻഡ് ദി എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ ദി സെന്റിമെന്റൽ ഫോൾ ആക്ടിവ് ഓൺ ദി ബോഡി യൂസിംഗ് ദി പ്രിൻസിപ്പൽ ഓഫ് ഡയമെൻഷൻ അനാലിസിസ് ഇത് ഞാൻ നിങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് രണ്ട് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡയമെൻഷൻ ഉള്ളത് ഒന്ന് കറക്റ്റ്നെസ് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ സെന്റിമെന്റൽ ഫോഴ്സിന്റെ ഇക്വേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഒരു ചോദ്യം ഡയമെൻഷൻ ഓഫ് അനാലിസിസ് ഉപയോഗിച്ച് രണ്ടാമത്തെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ആണോ അവിടെ ബുക്കിലുണ്ടോ ഉണ്ടോ ആ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇത് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാ ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാ ഇത് തന്നെ എല്ലാം ഡീറ്റെയിൽ ഇറക്കും അവിടെ നിന്ന് ബി പാർട്ട് ഇത് നമ്മൾ ലൈറ്റ് ഇയർ ട്രൂ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ട്രൂ ആണെന്ന് പറയാം ഉണ്ടോ പാർ സെക്കൻഡ് വൺ ആങ് സ്ട്രോങ് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഇത് നോക്കിയാൽ ലൈറ്റ് ഇയർ ആൻഡ് ഇയർ ആൻഡ് ലൈറ്റ് ഇയർ ആണ് സെയിം ഡയമെൻഷൻ ഇയറും ലൈറ്റ് ഇയറും സെയിം ഡയമെൻഷൻ ആണോ ലൈറ്റ് ഇയറും ഇയറും സെയിം ഡയമെൻഷൻ ആവൂല ഇയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടൈമിനെ കാണിക്കുന്നതാണ് ഇയറിന്റെ ഡയമെൻഷൻ എപ്പോഴും ടൈം ആണ് ഇയർ എന്ന് വെച്ചാൽ സമയമാണ് എന്നാൽ ലൈറ്റ് ഇയർ എന്ന് വെച്ചാൽ ദൂരമാണ് ദൂരം എത്ര ദൂരം സഞ്ചരിച്ചു അത് ലെങ്ത് ആണ് അപ്പൊ ഡയമെൻഷന്റെ ബേസിക് ഐഡിയ ആണ് ടൈമിന്റെ ഇയർ എന്ന് സമയത്തെ കാണിക്കുന്നു അപ്പൊ അതിന്റെ ഡയമെൻഷൻ ടൈം ആണ് ഡയമെൻഷന്റെ അർത്ഥം യഥാർത്ഥത്തിൽ അതാണ് എന്ത് ടൈപ്പ് ആളാണ് എന്ത് ടൈപ്പ് ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് ഡയമെൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയില്ലാത്ത ഒരു നോട്ടിൽ എന്നല്ലാണ് നമ്മൾ അളക്കുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റി ഡയമെൻഷൻ ചാടുന്ന ഏത് ടൈപ്പ് ആളാണ് ഇപ്പൊ ഒരാളുടെ വണ്ണം ഒരാളുടെ വണ്ണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏത് ടൈപ്പ് ആളാണ് അത് ലെങ്ത്തിലാ വരുന്നത് വണ്ണം എന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യമില്ല അളക്കുന്നത് ലെങ്ത് ആയിട്ടാ അല്ലെ ഒരാളുടെ പൊക്കം പൊക്കം എന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യമില്ല അത് ഡയമെൻഷൻ ലെങ്ത് ആണ് ആ അങ്ങനെയാണ് ഒരു ഒരാഴ്ച ഒരാഴ്ച എന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യമില്ല അത് സമയത്ത് കാണിക്കുന്നു അത് ടൈം ആണ് അപ്പൊ ലൈറ്റ് ഇയർ ലൈറ്റ് സഞ്ചരിച്ച ദൂരത്തെ പറ ഒരു വർഷം കൊണ്ട് ലൈറ്റ് സഞ്ചരിച്ച ദൂരം അപ്പൊ ലെങ്ത് ആണ് ഇനി ഇന്റൻസിറ്റി ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫീൽഡ് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫീൽഡിന്റെ ഇന്റൻസിറ്റി ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫീൽഡിന്റെ ഇന്റൻസിറ്റി അത് ആക്സിലറേഷനുമായിട്ട് ആവൂല ആക്സിലറേഷൻ ഡയമെൻഷൻ ആവൂല അത് ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഫീൽഡിന്റെ ഇന്റൻസിറ്റി ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഫീൽഡിന്റെ ഇന്റൻസിറ്റി ആ ഫോഴ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാണിക്കണേ ആക്സിലറേഷന്റെ ഇന്റൻസിറ്റി ഡയമെൻഷൻ വേറെയാണ് ഇത് ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഫീൽഡിന്റെ ഇന്റൻസിറ്റി ആ ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഫീൽഡ് അത്ര സ്ട്രോങ് ആകുന്ന ഫോഴ്സിന്റെ വരുന്നത് ഇത് ആക്സിലറേഷൻ ആണ് വരുന്നത് രണ്ട് രണ്ടാണ് അപ്പൊ അത് റോങ് ആണ് വൺ ആങ്സ് ഓഫ് ഇസ് എ മെയിൻ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ സൺ ആൻഡ് എർത്ത് ഒരു ആങ്സ് ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ സൺ ആൻഡ് എർത്ത് അല്ല പാർ സെക്കൻഡ് പാർ സെക്കൻഡിനകത്ത് വരുന്നത് പാർ സെക്കൻഡ് ഈസ് എ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ഇന്റൻസിറ്റി ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി ലൈറ്റ് ഇയർ ആൻഡ് ഇയർ ആൻഡ് ലൈറ്റ് ഇയർ ആവുന്ന സെയിം ഡയമെൻഷൻ തെറ്റാണ് ട്രൂ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആയിട്ട് എടുക്കാൻ പറയുന്നത് ഇയർ ആൻഡ് ലൈറ്റ് ഇയർ ഹാവ് ദ സെയിം ഡയമെൻഷൻ അത് തെറ്റാണ് അത് ഇയർ വേറെയാണ് ലൈറ്റ് ഇയർ വേറെയാണ് വൺ ആങ്സ് ഫ്രോം ഇസ് ദ മീൻ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ അത് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല സൺ ആൻഡ് എർത്ത് പറയാൻ പറ്റില്ല സൺ എർത്ത് തമ്മിലുള്ള മീൻ ഡിസ്റ്റൻസ് ആസ്ട്രോണമിക്കൽ യൂണിറ്റ് അതും തെറ്റാണ് പാർ സെക്കൻഡ് ഈസ് യൂണിറ്റ് ഓഫ് ടൈം അതും തെറ്റാണ് പാർ സെക്കൻഡ് അല്ല അപ്പൊ ഇതൊന്നും നോക്കണം നോക്കണല്ലോ ഇവിടെ സെയിം സെലക്ട് എ ട്രൂ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഇന്റൻസിറ്റി ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫീൽഡ് ഹാസ് ദ സെയിം ഡയമെൻഷൻ ഹാസ് ദാറ്റ് ഓഫ് ആക്സിലറേഷൻ ആക്സിലറേഷന്റെ ആക്സിലറേഷന്റെ ഡയമെൻഷൻ ആയിട്ട് വരുന്നു ഇന്റൻസിറ്റി ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഫീൽഡ് ഇന്റൻസിറ്റി ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഫീൽഡ് ഫോഴ്സ് ആണല്ലോ ഫോഴ്സ്
മറ്റേ ഞാൻ നോക്കാം ഈ ഇന്ത്യൻ ഗ്രാമീണ സ്കൂളിൽ അപ്പൊ ഇത് ഇതാ ട്രൂ വരാൻ സാധ്യതയാണ് പക്ഷെ ഇത് ഇത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഗ്രാമീണ സ്കൂളിൽ ഇന്ത്യൻ സിറ്റി എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഫോഴ്സ് ആണെങ്കിൽ അത് തെറ്റാണ് ഞാൻ നോക്കാൻ വേണ്ടി ട്രൂ ആണോ പറഞ്ഞാൽ സിറ്റി ഫസ്റ്റ് വൺ തെറ്റാണ് സി തെറ്റാണ് ഡി തെറ്റാണ് അത് ക്ലിയർ ആണ് നമുക്ക് പിന്നെ ഇതിനകത്ത് ട്രൂ കൊടുക്കാൻ സെലക്ടഡ് ട്രൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് അതല്ലേ കൊടുക്കാനുള്ളൂ പക്ഷെ എങ്ങനെയാ വന്നതെന്നുള്ള ഞാൻ നോക്കി പറഞ്ഞു കേട്ടോ ഓക്കെ എനിക്ക് വായിച്ചിട്ട് മനസ്സിലായിട്ടില്ല ശരി ഇനി നോക്കിയോ പിന്നെ അക്കുറസി മെഷർമെന്റ് ഡിപ്പൻസ് ലിമിറ്റ് ഇത് നമുക്ക് പഠിപ്പിക്കാനുണ്ട് നമുക്ക് പഠിപ്പിക്കാനുണ്ട് കറക്റ്റ് ഓഫ് ദ ഇക്വേഷൻ വീണ്ടും യൂണിറ്റ് ഓഫ് സോളിഡ് ആംഗിൾ ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല സോളിഡ് ആംഗിളിന്റെ യൂണിറ്റ് പ്ലെയിൻ ആംഗിളിന്റെ യൂണിറ്റ് ചെറിയ സോളിഡ് ആംഗിളിന്റെ പ്ലെയിൻ ആംഗിളിന്റെ റേഡിയൻ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് വിച്ച് വൺ ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഇസ് എ ഡയമെൻഷണൽ കോൺസ്റ്റന്റ് വിച്ച് വൺ ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഇസ് എ ഡയമെൻഷണൽ കോൺസ്റ്റന്റ് വിച്ച് വൺ ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഇസ് എ ഡയമെൻഷണൽ കോൺസ്റ്റന്റ് ഡയമെൻഷൻ ഉള്ള കോൺസ്റ്റന്റ് ഏതാണ് ഡയമെൻഷൻ ഉള്ള കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് ഈ സ്ട്രെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ആൾക്ക് രണ്ടും ഇല്ല അത് നിങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചിട്ട് സ്പെഷ്യൽ സാധനമാണ് ഓർക്കണ്ടോ ഓർക്കണ്ടോ പിള്ളേര് സ്ട്രെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ആൾക്ക് രണ്ടും ഇല്ല ഓർക്കണ്ടോ ഓർക്കണ്ടോ കല്യാണത്തിൽ കണ്ടില്ല ആ പിന്നെ റിലേറ്റീവ് എറർ റിലേറ്റീവ് ഡെൻസിറ്റി ഇതിന് പ്രത്യേകം ഞാൻ നോക്കിട്ടോ ഈ റിലേറ്റീവ് എറർ എന്ന് പറയുമ്പോ മോളിലും താഴെയും റിലേറ്റീവ് ചെയ്യണം കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന സാധനം റിലേറ്റീവ് എറർ എന്ന് പറഞ്ഞു മോളില് ഏതെങ്കിലും ഒരു എറർ ഉണ്ടാവും താഴെ ഒരു എറർ ഉണ്ടാവും അതിനാ റിലേറ്റീവ് എറർ എന്ന് പറഞ്ഞു റിലേറ്റീവ് ഡെൻസിറ്റി വെച്ചാൽ മോളിൽ ഒരു ഡെൻസിറ്റി ഉണ്ടാവും താഴെ ഒരു ഡെൻസിറ്റി ഉണ്ടാവും അപ്പൊ എന്താ ഇതിന് ഡയമെൻഷൻ കട്ടായി പോയി പിന്നെ ഡയമെൻഷൻ ഉള്ള കോൺസ്റ്റന്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതാണ് ഗ്രാവിറ്റേഷൻ കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് ഡയമെൻഷൻ ഉള്ള കോൺസ്റ്റന്റ് അത് എങ്ങനെയാ നോക്കിയെന്ന് പറയാം നമ്മൾ പഠിക്കണില്ല അണാപടം പഠിക്കണില്ല നിങ്ങൾ ഇത്ര മനസ്സിലാക്കി വെക്ക എഴുതി വെക്കുക എന്ത് സ്ട്രെയിൻ ഓൾറെഡി ഇല്ല റിലേറ്റീവ് എന്ന് ഏത് വന്നാലും മോളിലും ഒരു ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ റിലേറ്റീവ് ലെങ്ത് റിലേറ്റീവ് ലെങ്ത് റിലേറ്റീവ് ലെങ്ത് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണെന്ന് അറിയാം മോളിൽ ഒരു ലെങ്ത് ഉണ്ടാവും താഴെ ലെങ് ഉണ്ടാവും ഇതിപ്പോ ലെങ്ത് ഓഫ് പെൻ ആയിരിക്കും ചിലപ്പോ ഇത് ലെങ്ത് ഓഫ് പെൻസിൽ ആയിരിക്കും അപ്പൊ രണ്ടാളെ കമ്പയർ ചെയ്യണേ റിലേറ്റീവ് എന്ന് പറയും റിലേറ്റീവ് വെലോസിറ്റിക്ക് അങ്ങനെ തന്നെ അതൊന്നും ഒരിക്കലും എന്ത് ഉണ്ടാവില്ല അതിന്റെ ഡയമെൻഷൻ എഴുതിയാൽ തന്നെ മോളിലത്തെ ഡയമെൻഷൻ താഴത്തെ ഡയമെൻഷൻ കട്ടായി പോകും അത് ലെങ്ത് അല്ലേ രണ്ടും ലെങ്ത്തിന്റെ ഡയമെൻഷൻ ലെങ്ത് അല്ലേ കട്ടായി പോകും അപ്പൊ ഇത് കട്ടായി പോകും ഇതിന് ഡയമെൻഷൻ ഉണ്ടാവില്ല ഇതിന് ഡയമെൻഷൻ ഉണ്ടാവില്ല ഇതിന് ഡയമെൻഷൻ ഇല്ല നീ ആക്കാണ് ഡയമെൻഷൻ ഉള്ള സാധ്യത ഞാൻ പറഞ്ഞ ഐഡിയ ക്ലിയർ ആണോ ഐഡിയ ക്ലിയർ ആണോ ക്ലിയർ ആണോ ക്ലിയർ അല്ലേ പറഞ്ഞിട്ടാ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് ഞാൻ പറയാണ് വീണ്ടും ഡയമെൻഷലി കറക്റ്റ് ഇക്വേഷൻ നീഡ് നോട്ട് ബി ആക്ച്വലി അല്ലെങ്കിൽ എക്സാക്ട് ഇക്വേഷൻ അത് പറയാൻ ഓക്കെ എം വി സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എം ജി എച്ച് ഇത് ചെയ്യുമ്പോ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെന്ന് അറിയാമോ ഡയമെൻഷലി കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും എം വി സ്ക്വയർ എം ജി എച്ച് ഡയമെൻഷൻ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും ചെയ്യുമ്പോ കറക്റ്റ് ആവും പക്ഷേ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദോ ഇക്വേഷൻ ജസ്റ്റിഫൈ A dimensionally correct equation need not be actually an exact equation. It is actually an exact equation. Because MGH is a potential energy. It is a kinetic energy. Half of it is a kinetic energy. Potential kinetic energy is not equal. It is an equation. So, it is ഇത് ഡയമെൻഷലി എന്ന എന്താണ് കറക്റ്റ് ആണ് എം ബി സ്ക്വയർ ഇത് എം ജി എച്ച് ഡയമെൻഷലി കറക്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ ഡയമെൻഷലി കറക്റ്റ് ആണെന്ന് ഓർത്ത് ഇക്വേഷൻ കറക്റ്റ് ആണെന്ന് യാതൊരു നിർബന്ധവും ഇല്ല എന്നാണ് എന്റെ പ്രൂഫ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ എബവ് ഇക്വേഷൻ ജസ്റ്റിഫൈ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് പറയും രണ്ട് മാർക്ക് അത് കണ്ടോ ആ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ജസ്റ്റിഫൈ രണ്ട് മാർക്ക് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് പറയും ഇയർ എം ബി സ്ക്വയർ ഷോസ് കാൻഡിക് എനർജി എം ജി എച്ച് ഷോസ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇക്വൽ കാൻഡിക് എനർജി ഇസ്
തിരിയുണ്ടോ ഭരണം തിരിയണ്ടോ തിരിയണുണ്ടോ ഇല്ലെങ്കിൽ പറയണം തിരിയണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ പറ തിരിയണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ പറ ഇങ്ങനെ പോയാൽ മതിയെങ്കിൽ ഓക്കെ പറ ഇങ്ങനെ പോയാൽ മതിയെങ്കിൽ ഓക്കെ പറ എന്തേലും മാറ്റം വരുത്തണേ എന്ന അഭിപ്രായം പറഞ്ഞേ നിങ്ങൾക്കത് കിട്ടണല്ലോ എന്തേലും മാറ്റം വരുത്തണേ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞേ കേൾക്കട്ടെ പറഞ്ഞേ കേൾക്കട്ടെ എന്തേലും അഭിപ്രായം പറഞ്ഞേ ഞാൻ പഠിപ്പിക്കാം നീ പല രീതിയിൽ പഠിപ്പിക്കാം എന്തെങ്കിലും മാറ്റം വരുത്തണേ എന്ന അഭിപ്രായം പറഞ്ഞേ എന്താ അത് തന്നെയാണോ അതാണെങ്കിൽ ഓക്കെ പറഞ്ഞേ അങ്ങനെ മതി എന്നാണെങ്കിൽ ഓക്കെ പറഞ്ഞേ വേറെ എന്തെങ്കിലും അഭിപ്രായം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് പറഞ്ഞേ വേറെ എന്തെങ്കിലും അഭിപ്രായം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് പറഞ്ഞേ സാലി സാലി വാട്ട് യു ഫീൽ പറഞ്ഞേ സോജു വാട്ട് യു ഫീൽ എങ്ങനെയാണ് പോയത് റിപ്പീറ്റ് തന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെ പോട്ടെ ഞാൻ പറയാം അപ്പോ ഡയമെൻഷനിൽ കൺസിഡർ ഡയമെൻഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ വേറെ ഒന്നുമില്ല പറഞ്ഞത് ഡയമെൻഷൻ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അലിയൊക്കെ പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒരു ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ബുക്കിൽ ഒരുപാടുണ്ട് ഒരുപാട് ഉണ്ട് അവസാനം എക്സാമ്പിൾ ഇത്ര ഉള്ളൂ ഇപ്പൊ എം വി സ്ക്വയർ ഇസ് ഗോഡ് എം ജി എച്ച് ഇതാണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പൊ നമ്മൾ അതിന്റെ ഡയമെൻഷൻ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യണം അപ്പൊ എം വി സ്ക്വയറിന്റെ ഡയമെൻഷൻ എടുക്കും ചെക്ക് ചെയ്യണ രീതിയാട്ടോ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ആ മെയിൻ ക്വസ്റ്റിന്റെ ഐഡിയ ആണ് ഈ പറഞ്ഞത് എം വി സ്ക്വയറിന്റെ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യും ഡയമെൻഷൻ എം വിന്റെ മാസ് വിയുടെ വെലോസിറ്റി വെലോസിറ്റിയുടെ സ്ക്വയർ അപ്പൊ എൽ ടി റൈസ് ടു മൈനസ് വണ്ണിന്റെ സ്ക്വയർ ഓക്കെ അപ്പൊ എം എൽ സ്ക്വയർ ടി റൈസ് ടു മൈനസ് ടു അപ്പൊ എം വി സ്ക്വയറിന്റെ ഡയമെൻഷൻ ആയിരുന്നു പറഞ്ഞു നിർത്തു ഇനി എം ജി എച്ച് അപ്പൊ എം ജി എച്ചിന് ഡയമെൻഷൻ എടുക്കും എമ്മിന്റെ മാസ് ആക്സിലേഷന്റെ എൽ ജി റൈസ് ടു മൈനസ് ടു എച്ചിന്റെ ഹൈറ്റ് ആണ് എൽ അപ്പൊ അത് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും എം എൽ സ്ക്വയർ ടി റൈസ് ടു മൈനസ് ടു അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് പറയും രണ്ടിന്റെ ഡയമെൻഷൻ സെയിം ആണ് കുഴപ്പമില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് പറയും ഇത് ഡയമെൻഷൻ കറക്റ്റ് എം വി സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എം ജി എച്ച് ഈസ് ഡയമെൻഷണലി അങ്ങനെയാ വാക്ക് കറക്റ്റ് നമ്മുടെ ബുക്കിൽ ഇല്ലേ നോക്കി സെയിം ജോലി ഉണ്ടോ സെയിം ജോലി ഇല്ലേ ആ ആ സെയിം ജോലി ഉണ്ട് ഇത് ഡയമെൻഷനലി കറക്റ്റ് ആണ് ബട്ട് ആ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പക്ഷേ ബട്ട് നമ്മൾ പറയും എം വി സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൈനറ്റിക് എനർജി ആണ് എം ജി എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ആണ് ഇറ്റ് ഈസ് not an exact equation it is exact equation alla it is exact equation paksha avana ara dimensionally correct therefore dimensionally correct equation need not be appa dimensionally correct equation need not nirbandham illa nirbandham illa be an exact solution exact equation ഒരു എക്സാക്ട് ഇക്വേഷൻ ആണെന്ന് യാതൊരു നിർബന്ധവും ഇല്ല അപ്പൊ ഡയമെൻഷൻ വന്ന കാര്യം കണ്ടു ഡയമെൻഷൻ പറ്റി ചെയ്യണ കണ്ടു ചെക്ക് ചെയ്യണ കണ്ടു പിന്നെ സെന്റൻസ് ഓക്കെ കണ്ടോ ഈ ഈ പതിമൂന്നില് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലെ പതിമൂന്നിലെ ബി നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ടി സിമ്പിൾ ടു പൈ റൂട്ട് ജി ബൈ എന്ന 
സ്കെറ്റാണ് ശരിക്കും എൽ ബൈ ജി ആണ് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല കണക്ക് ബുക്ക് ചെയ്യില്ലേ ടു ഫൈവ് റൂട്ട് എൽ ബൈ ജി അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് റൂട്ട് ജി ബൈ എല്ലാ ചോദിച്ചാൽ അത് ചെക്ക് ചെയ്തു ഓക്കെ ഇനി പ്രശ്നം വരുന്നത് എറാനാണ് അപ്പൊ ഒരു ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ഡാമേജ് വെച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യം അതെങ്ങനെയാണ് ഡാമേജ് കറക്റ്റ് പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് ഹോം ഏജൻസി സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ള ഉറപ്പാണ് അതിനകത്ത് ചോദ്യം അത് വെച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യം ഓക്കെ ഇനി ഇനി നമുക്ക് പിന്നെ ഇതിനകത്ത് ചോദിച്ച ഒരു വെറൈറ്റി ചോദ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാ ഇങ്ങനത്തെ ചോദ്യം വെലോസിറ്റി ഓഫ് എ പാർട്ടിക്കൽ ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ ടൈം ടി ആസ് കാണിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ഫൈൻഡ് ഡയമെൻഷൻസ് ആൻഡ് യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് എ ആൻഡ് ബി എയുടെയും ബിയുടെയും ഡയമെൻഷനും യൂണിറ്റും പറയാം വി സിക്കൾ ടു എയ്റ്റി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി ടി അതാണ് ചോദ്യം എന്നിട്ട് എയുടെയും ബിയുടെയും യൂണിറ്റ് പറയാം ഡയമെൻഷൻ പറയാം അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ആ അപ്പൊ കേട്ടോ നമ്മൾ ചെയ്യണ രീതി ചെയ്യുന്ന രീതി നമ്മള് അതിനെടുത്തിട്ട് അതിന്റെ ഡയമെൻഷൻ ഈക്വൽ ആണ് കേട്ടോ അത് കേട്ടോ ചോദിച്ചോ വെലോസിറ്റി ഓഫ് പാർട്ടികൾ ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ടൈം ടി ആസ് കാണിച്ച അപ്പൊ നമ്മൾ പറയും ആദ്യം നമ്മൾ വെലോസിറ്റി ഡയമെൻഷൻ എഴുതും അപ്പൊ ശരിക്കും അനുസരിച്ച് എങ്ങനെയാണെന്നറിയാം ശരിക്ക് ഡയമെൻഷൻ പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് ഹോമോജിറ്റി പറയുന്നത് എല്ലാ ടേമുകളുടെ അങ്ങനെ പ്രത്യേക ഇതുക്കുള്ള പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കുമ്പോൾ സ്റ്റേറ്റ് ദ പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് ഹോമോജിറ്റി എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ എല്ലാ ടേമിന്റെയും ഡയമെൻഷൻ ആണ് സെയിം അപ്പൊ ഇവിടെ മൂന്ന് തേമാണ് ഒന്ന് വെലോസിറ്റി രണ്ട് എ ടി സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാണ് മൂന്ന് ബി ടി എന്ന് പറഞ്ഞാണ് കണ്ടോ മൂന്ന് തേമാണ് അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മൾ വെലോസിറ്റി എടുക്കും ഡയമെൻഷൻ എഴുതി നോക്കും വെലോസിറ്റി ഡയമെൻഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഏതാണ് എൽ ടീറേ എൽ ടീറേസ് ടു മൈനസ് വൺ ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ ടൈം അറിയാലോ മൈനസ് വൺ എ ടി സ്ക്വയറിന് അറിയില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ എ ടി സ്ക്വയറിന്റെ ഡയമെൻഷൻ എന്റെ കൺസെപ്റ്റ് അനുസരിച്ച് സെയിം ആയിരിക്കണം വെലോസിറ്റിയുടെ ഡയമെൻഷൻ ആയിട്ട് സെയിം ആയിരിക്കണം അപ്പൊ അത് എൽ ടി റേസ് ടു മൈനസ് വൺ തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഐഡിയ കേട്ടോ ഈ ഐഡിയ മനസ്സിലാവാത്തത് ചോദിക്കണം എല്ലാ ടൈമിന്റെ ഡയമെൻഷൻ സെയിം ആണ് ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് അപ്പൊ വെലോസിറ്റി ഡയമെൻഷൻ നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം എ ടി സ്ക്വയർ എന്താന്ന് നമുക്ക് അറിയില്ല എ എന്താന്ന് വരെ അറിയില്ല അപ്പൊ എ ടി സ്ക്വയർ ഡയമെൻഷൻ തന്നെയാണ് എൽ ടി റേസ് ടു മൈനസ് വൺ ഇതില് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ടി സ്ക്വയറിന് അറിയാം അത് ടൈം ആണ് ഇവര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ ഡയമെൻഷൻ ഓഫ് എ പിന്നെ ആരാളെ ടിയുടെ സ്ക്വയർ ഈസ് ഇക്വൽ എൽ ടി റേസ് ടു മൈനസ് വൺ അപ്പൊ എ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ടി സ്ക്വയർ ഇപ്പുറത്തേക്ക് വിടും അപ്പൊ ഡയമെൻഷൻ ഓഫ് എ എന്ന് പറയുന്നത് എൽ ടി റേസ് ടു മൈനസ് വൺ ബൈ ടി റേസ് ടു മൈനസ് ടു താഴത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ കണ്ടോ താഴത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ ടി റേസ് ടു മൈനസ് ടു ടി സ്ക്വയർ താഴത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ ടി ഇന്റു പറഞ്ഞ സാധനം താഴത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ ടി റേസ് ടു മൈനസ് ടു വേണ്ട ടി സ്ക്വയർ ടി സ്ക്വയർ ടി സ്ക്വയർ ടി സ്ക്വയർ അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ നേരെ മുകളിലേക്ക് വിടും അപ്പൊ എൽ ടി റേസ് ടു മൈനസ് വൺ ടി റേസ് ടു മൈനസ് ടു എൽ ടി റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ ക്ലിയർ ആണോ ക്ലിയർ ആണോ പറഞ്ഞേ ഐഡിയ ക്ലിയർ ആണോ ഇതിന്റെ യൂണിറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേറെ വേറൊന്നുമില്ല യൂണിറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേറെ എന്താ ഈ എല്ലിന്റെ സ്ഥലത്ത് ലെങ്ത്തിന്റെ യൂണിറ്റ് ലെങ്ത്തിന്റെ യൂണിറ്റ് മീറ്റർ ടൈമിന്റെ സ്ഥലത്ത് സെക്കൻഡ് എസ് റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ അപ്പൊ എം എസ് എസ് ടു മൈനസ് ത്രീ ആണ് യൂണിറ്റ് അതേപോലെ ബി ടിയുടെ കണ്ടോളൂ കേട്ടോ സെയിം ബി ടിയുടെ കണ്ടോ ചെയ്തോളൂ എൽ ടി റേസ് മൈനസ് വൺ അപ്പോഴത്തേക്ക് മറ്റേ മുകളിൽ കൊണ്ടുക അപ്പൊ ഇതുപോലെ തന്നെ ഓക്കെ ശരി ഇനി ഇനിയാണ് നമുക്ക് വേറെ സാധനം പഠിക്കാറ് എറർ എറർ ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ എററിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ ഷോർട്ട് ഓരോ പറഞ്ഞാൽ എററിനെ കുറിച്ച് ഷോർട്ട് ഐഡിയ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഷോർട്ട് ഐഡിയ പറഞ്ഞിട്ട് എറില് 
എറർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നെഗറ്റീവ് വരും രണ്ടു മൂന്ന് രീതിക്ക് പറയും ഒന്ന് ഇതാണ് എറർ ഇതുണ്ടോ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് എന്ന് പറഞ്ഞ വാല്യൂടെ കൂടെ തന്നാൽ അതാണ് എറർ അത് കാര്യം പുള്ളി മനസ്സിലാക്കുക പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് എന്ന് പറഞ്ഞ എന്തെങ്കിലും സാധനം തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് എറർ ഇപ്പൊ ഒരാളുടെ നീളം പത്ത് മീറ്റർ ആണ് എന്നിട്ട് പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ടു എന്ന് തന്നാൽ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് എന്താ കൂടാൻ കുറയാ അതിനാണ് തെറ്റ് എറർ എന്ന് പറയണം ഓക്കെ ആണോ അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് എറർ ഉണ്ട് രണ്ടിലും എറർ ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത് എറർ സീറോ പോയിന്റ് ഫൈവ് ആണ് ഇതിനകത്ത് എറർ സീറോ പോയിന്റ് ടു ആണ് ഐഡിയ ഉണ്ടല്ലോ ശരി ഇനി എററിനെ രണ്ടുമൂന്ന് രീതിക്ക് ചോദിക്കും ഒന്ന് എററുള്ള സാധനങ്ങൾ എങ്ങനെ കൂട്ടും അതാണ് എററുള്ള റീഡിങ്ങൾ എങ്ങനെ കൂട്ടും അതിനാണ് നമ്മൾ സം ഓഫ് എറേഴ്സ് പറയും സം ഓഫ് എറർ രണ്ടു മൂന്ന് സാധനങ്ങൾ നേരത്തെ പഠിക്കുകയാണ് ചിലപ്പോൾ അത്ര ഡീപ്പ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവില്ല ചിലപ്പോൾ എററുകൾ നമുക്ക് സം എടുക്കാം സം എടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് കിട്ടുള്ളൂ സമ്മോ ഡിഫറൻസ് കൊടുത്തു അപ്പൊ ദേ എക്സാമ്പിൾ അപ്പൊ സമ്മോ നിങ്ങൾ ഹെഡിങ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും കേട്ടോ ബുക്കിൽ നിങ്ങളുടെ ബുക്കിൽ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അലീസാദ് ഉണ്ടോ കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം ഉണ്ടോ അവിടെ ആ അതെ അതെ ഞാൻ പറയാം കേട്ടോ എറന്റെ സമ്മിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറയാം കേട്ടോ എറന്റെ സമ്മ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ രണ്ടെണ്ണം നിങ്ങൾ കൂട്ടാൻ ഈ എൽ വണ്ണും എൽ ടു കൂട്ടാൻ പറഞ്ഞാൽ എൽ വൺ പ്ലസ് എൽ ടു കാണാൻ നിങ്ങൾ ആദ്യം ചെയ്യും ട്വന്റി പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റി നേരെ കൂട്ടാം അപ്പൊ തേർട്ടി ഫൈവ് ഇനി എററുകൾ എന്ത് ചെയ്യും എന്നറിയാം എററുകളും കൂട്ടും അപ്പൊ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് സീറോ പോയിന്റ് സെവൻ അപ്പൊ ചുരുക്കത്തിൽ എന്ത് മനസ്സിലായി നിങ്ങൾ ഒരു രണ്ട് റീഡിങ്ങുകൾ രണ്ട് ക്വാണ്ടിറ്റികൾ കൂട്ടുമ്പോൾ എററുകളും കൂട്ടണം ഈ രണ്ട് ക്വാണ്ടിറ്റി കുറയ്ക്കുക നോക്കും ഡിഫറൻസ് കണ്ടോ അതിന് ഡിഫറൻസ് പറഞ്ഞു എൽ വൺ മൈനസ് എൽ ടു എടുത്ത് കൊടുക്കും അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് വലുതിൽ നിന്ന് ചെറുത് കുറയ്ക്കുക അപ്പൊ ഫൈവ് ഇനി നമ്മൾ എറത് കുറയ്ക്കല്ല കൂട്ടേണ്ടത് എറത് കുറയ്ക്കല്ല ചെയ്യേണ്ടത് എറർ വീണ്ടും കൂട്ടണം പ്ലസ് മൈനസ് സീറോ പോയിന്റ് സെവൻ അപ്പൊ എറർ ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യില്ല കുറയൂല എറത് കൂടി 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 വരും ഇതാണ് അതിന്റെ ചുരുക്കം സമ്മെടുക്കുമ്പോഴും ക്വാണ്ടിറ്റി തമ്മിൽ കൂട്ടുമ്പോഴും ക്വാണ്ടിറ്റിയുടെ എററുകൾ കൂട്ടണം ക്വാണ്ടിറ്റി നമ്മൾ കുറച്ചാലും എററുകൾ തമ്മിൽ കൂട്ടണം അതാണ് അതിനകത്ത് ഐഡിയ അതാണ് അതിനകത്ത് ഐഡിയ അതായത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറ്റും തെറ്റുണ്ട് തെറ്റ് മനുഷ്യ ജീവിതത്തിൽ തെറ്റ് വരും എറർ തെറ്റാണ് ഒരിക്കലും തെറ്റ് കുന്നുകൂടി കുന്നുകൂടി കൊണ്ടിരിക്കും അത് ഒരു നുണ പറഞ്ഞാൽ ആ നുണ മായ്ക്കാൻ വേണ്ടി വീണ്ടും അടുത്ത നുണ പറയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ നുണകൾ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ തിന്മകൾ ഇങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ഒരു തിന്മ ചെയ്യണവന് ഒരു തിന്മയല്ല അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരുപാട് തിന്മകൾ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇവിടെ കുറയ്ക്കാൻ നോക്കിയാൽ അപ്പോഴും തിന്മ പറയേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് അതുപോലെ എറർ എന്ന് ഓർത്താൽ പറ്റും നിങ്ങൾ കൂട്ടോ കുറയ്ക്കോ കൂട്ടാലും ശരി കുറച്ചാലും ശരി ക്വാണ്ടിറ്റികളുടെ കൂടെയുള്ള എറർ ആഡ് ചെയ്യപ്പെടും അടുത്തത് പ്രോഡക്റ്റും കോഷ്യൻറ്റും ആണ് പ്രോഡക്റ്റും കോഷ്യൻറ്റും അപ്പൊ സമൂഹമായിട്ട് പ്രോഡക്റ്റ് എടുക്കുമ്പോ എങ്ങനെയാണ് പ്രോഡക്റ്റ് എടുക്കുമ്പോ പുള്ളി ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് വെറുതെ എറല്ല പ്രോഡക്റ്റിൽ പേഴ്സൻറ്റേജ് എറർ വെച്ചിട്ടാണ് കളി പേഴ്സൻറ്റേജ് എറർ വെച്ചിട്ടാണ് കളി ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കയ്യില് പേഴ്സൻറ്റേജ് എറർ ഇൻ എ ഇൻറ്റു ബി ഓർ എ ഡിവൈഡ് ഇൻറ്റു ബി ആണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് പ്രോഡക്റ്റിലും ആൻഡ് കോഷ്യൻ രണ്ടിലും വരും രണ്ട് ഡിവിഷനും അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞാലും മതി ഡിവിഷനും മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനും ഡിവിഷൻ വരുന്ന അപ്പൊ രണ്ട് ക്വാണ്ടിറ്റികൾ നമ്മൾ ഇനി ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ക്വാണ്ടിറ്റി നിങ്ങൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പോകണം ശ്രദ്ധിച്ചോളം ഒന്ന് ഹെഡിങ് നിങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ട് രണ്ട് ക്വാണ്ടിറ്റി കൂട്ടുവോ രണ്ട് ക്വാണ്ടിറ്റി കുറയ്ക്കോ ചെയ്യണ കേസ് തീർന്നു അതാണ് ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചത് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് പേഴ്സൻറ്റേജ് ഒന്നുമില്ല നേരെ എറർ കൂട്ടാം എറർ നേരെ തരും നേരെ കൂട്ടാം ഇനി അങ്ങനെ എടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് ക്വാണ്ടിറ്റികൾ ലെങ്തോ എന്ത് സാധനമായിക്കോട്ടെ രണ്ട് ക്വാണ്ടിറ്റി നിങ്ങളോട് ഗുണിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ക്വാണ്ടിറ്റി നിങ്ങൾ ഡിവൈഡ്
ए बी और ए डिवाइड बाय बी यंदी लोग तुमने चाहिए यंदो ये इसी को तुमने इसी को तो तुमने चाहिए यंदो द परसेंटेज एरर इन ए डिक प्लस परसेंटेज एरर इन बी डिक प्लस साल जाए यंदो द एरर अल्लाह प्लस सी यंदो द परसेंटेज एरर डिक रहा हूँ ए ले परसेंटेज एरर डिक रहा हूँ बी ले आज अंदर में कुछ अब अंदर क प्रोब्लम मनस ये नाले आम तो कुछ नहीं है। और using the formula of the centripetal force, find the percent जा रहा है इन द centripetal force। ना, ना। मार्च के अंदाज़ तो ये लोग कुछ ना। अरुण कौन सा? Okay, using the formula of the centripetal force, जाना centripetal force है ना formula। F is equal to m v square by r। Okay. अंगेरे ने राइट टाइम इक्वेशन टू फाइंड द परसेंट एरर इन द सेंट्रिपेटल फोर्स अब अ परसेंट एरर इन द सेंट्रिपेटल फोर्स का नाम है अब अ परसेंट एरर इन सेंट्रिपेटल फोर्स इसी को निर्णय में ले जोड़ें कट ऑफ एम इनटू सिर्फ कट ऑफ अब अब इधर इधर के जगह ने एम इनटू बी स्क्वायर बाय आर ना बी स्क्वायर अब निगला बोलते हैं जो कल कल काल में तो बी आलू कूटो इंगले इंगले बोलते हैं बर्दे ना स्क्वायर वाले अर्थ है मर्डी पीछे अर्थ रूपल आलू बर्दे एमबी बाय आर आलू कूटी को सपोज एमबी के लिए एमबी बाय आर ना अब चौदह के जो जमाने दिन रहे पाओ नम्बर रूल आंसर है परसेंटेज यारा ना निगला � Percentage error in M would be equal to plus percentage error in B would be equal to plus percentage error in R would be equal to. Moon in the percentage error. What do you think? That is individual divided by individual. Okay. 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 अब आठवां जोड़ी है करो डा पढ़ी क्या ना अब आठवां जोड़ी अल्लाह सारे अब इस क्वायर वाला पढ़ो अगर हम मून आम तो हेडिंग पावर ले आ रहा हूँ ना पावर ले और ला केस ले आ रहा हूँ ना पावर तो बर्बाद करेगा अब ये दियो ना ना आठवां जोड़ी अब ये दियो चेता वेरा दूर है ना इवन वन्ना साल इतने म Two into percentage error in B. Okay, so for example, where are answer? So then you can write a cube b square by four uh, by three uh, by c. You can write. Up in the percentage error, you can write. Number a cube is how many? Up to three into percentage error of a plus two into Percentage of B plus percentage of C. Idea, idea. Idea, idea. Okay, okay, na, okay, na. अब अब square वन नाल आदि ने इड़ता है exponent इड़ता आदि ने paste किया. अभी ये सिरिक्या पे इधर दो रूप एफिशिएंट एम इसका भाई यार ना सिरिक्या नहीं हुआ बेटा पैसे दे रहा है एम प्लस टू इन डू अलाव 
person there will be plus person there will be. Ah, then you have it. Come on, come on. Only one. Three is there, only one. And I think you're going to do it. Yeah, you're going to do it. I think you're going to do it. Yeah, you're going to do it. Do I do the question? Let me answer it. But you random into break the device. Random to break the city, kiss the chair along with the cap of the old. ഓക്കെ <laughs> 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 അപ്പോ അങ്ങനെയാണ് അഫ്ലേ കുളിച്ച് റെഡി ആണോ ഇരിക്കണേ അഫ്ലേ കുളിച്ച് റെഡി ആയിട്ടാണോ ഇരിക്കണേ ഏഹ് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോ ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയുള്ള ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ഇസ് റിലേറ്റഡ് ടു ഫോർ വേ ഓബ്സോർബൻസ് എ ബി സി ആൻഡ് സി കണ്ടാണ് ഒരു സാധനം പേഴ്സൻറ്റേജ് അറിയാൻ വേണ്ടി മെഷർമെൻറ്റ് ഓഫ് എ ബി സി തന്നാക്ക എയുടെ പേഴ്സൻറ്റേജ് വൺ പേഴ്സൻറ്റേജ് ആണ് അത്ര ബിയുടെ ത്രീ പേഴ്സൻറ്റേജ് ആണ് അത്ര മറ്റേ ടു ആണ് ത്രീ ആണ് വാട്ട് ഈസ് എ പേഴ്സൻറ്റേജ് അറിയാൻ വേണ്ടി മെഷർമെൻറ്റ് ഓഫ് ടി അങ്ങനെയാണ് പിയുടെ പേഴ്സൻറ്റേജ് അറിയാൻ എത്രയാണ് അപ്പൊ ആദ്യം തന്നെ നമ്മുടെ ഫോമില നമ്മൾ അങ്ങനെ എഴുതി വെക്കും നമ്മുടെ ഫോമില അനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ഐഡിയ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ അങ്ങനെ എഴുതി വെക്കും നോക്കി പിള്ളേർ എങ്ങനെ എഴുതി വെക്കണം ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ കിട്ടു വെച്ചോട്ടോ വേണമെങ്കിൽ നല്ലതായിരിക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ കിട്ടു വെച്ചോ പിന്നെ എന്തെങ്കിലും പഠിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ ഇത് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ എന്റെ ഞാൻ പറയുന്നത് ഇത് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾ ഇത് പഠിച്ചു പോയാൽ ഇഷ്ടമല്ല നമ്മൾ എന്ത് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പോലെ പോവുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പരീക്ഷയ്ക്ക് മുമ്പ് എന്റെ ക്ലാസ്സിൽ തീരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം അവർ കവർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ ഇന്ന് തന്നെ ഇതിന്റെ ആ പഠനം അങ്ങോട്ട് മാറ്റി വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ലതായിരിക്കും ബാക്കിയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒക്കെ പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ അപ്പൊ ബന്ധപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻ പഠിക്കൂലോ അല്ലെ ഇത് മാത്രം പഠിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല അപ്പൊ പേഴ്സൻറ്റേജ് എയർ ആർ പി ഇസ് ഇക്വൽ ടു പേഴ്സൻറ്റേജ് എയർ ആർ ഇൻ പി ഇസ് ഇക്വൽ ടു അക്കോർഡിംഗ് ടു റൂൾ ത്രീ ഇൻറ്റു പേഴ്സൻറ്റേജ് എയർ ആർ ഓഫ് എ പ്ലസ് 2 into percentage error of B plus at the root CD, we don't have to say anything about it, but there is a root CD, it will be C raised to 1 by 2, it will be B raised to 1 by 2, it will be 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 raised to 1 by 2
percentage error of C. C plus 1 by 2 into percentage error of D. Okay, no. okay. No. Okay, no. Abhiya. Abhiya, okay, no. Abhiya, 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 no. Three. Two. Three. One percent to three percent, two percent, one percentage. One percentage, three percent, three percent. Okay, other you will get the value. Let's say one Let's say Calculate the percentage error in the area. Length of the Calculate the percentage error in its area. I mean, area formula. Area is equal to L into B. I mean, multiply and error. Multiply the number of percentage error the Prashna. I don't know. You don't know. Value the percentage error to the other. This is your. Length of this never considered. I was never the answer. Length Aditha length of the length of seventeen point three plus or minus zero point three. I got it. Pakshe area of formula area is equal to L into B. And the P in the percentage error and number of formula such a percentage error in area is equal to percentage error in L plus number rule percentage error in B. Multiple jetan jerry percentage error are you know. Actually, we have a value of the 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 value the value Error divided by value into 100. You will get percentage. So percentage error can do it. You will get percentage error. Error divided by value into 100. You will get percentage error. They were a breadth and do your percentage error. They were done. Percentage. Okay, 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 okay,
നിങ്ങൾ അനങ്ങിയിരുന്നേ ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പഠിപ്പിക്കുന്ന അർത്ഥമില്ല ഞാൻ അങ്ങനെയാ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം മൂവി ഇത് മൂവി ഇത് പോവാ എന്നുള്ളത് അപ്പൊ അത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഏകദേശം ചെയ്തിരുന്നത് ആ ചാപ്റ്ററിൽ വന്ന അക്കടെ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇല്ല പിന്നെ ഇനി എന്തെങ്കിലും അതിനു ഇതേക്കാൾ കട്ടിയുള്ള ചോദിച്ചാൽ തൽക്കാലാണ് അങ്ങനെ ഒന്നോ രണ്ടോ ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ഉണ്ടാവാം ഒന്നോ രണ്ടോ അങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാവാം അതിന് ഓപ്ഷൻ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാവും പക്ഷെ കുറെ എണ്ണം കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം കയറി വന്നു കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം കുറെ എണ്ണം അതുപോലെ കയറി വന്നു അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് അതിനകത്ത് പഠിക്കുന്നു മേടം നിങ്ങളെ ചെയ്യാനോ അങ്ങനെ ചെയ്തു പോകാനോ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവും കേട്ടോ കോഴ്സ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് താഴത്തേക്ക് നമ്മൾ നോക്കണം പതിനാറ് വരെ നമ്മൾ പോകും സോ വി ആർ മൂവി ടു നെക്സ്റ്റ് ഇനി ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാം നിങ്ങൾ ഈ ചാപ്റ്റർ പഠിക്കും നിങ്ങൾ ഈ ചാപ്റ്റർ പഠിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയം ഈ ചാപ്റ്ററിൽ വരികയാണെങ്കിൽ ഇന്നിപ്പോ നമ്മൾ ഗ്യാപ്പ് എടുത്തിട്ട് ഇന്ന് പത്ത് ഞാൻ പാടത്ത് തുടങ്ങൂല അപ്പൊ ഈ ചാപ്റ്റർ പഠിക്കാനുള്ള സമയമാണല്ലോ ഇനിയുള്ള ഇനിയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ ചാപ്റ്റർ പഠിക്കുക ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്റെ ക്ലാസ് ഉള്ള സമയമാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്റെ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരും രാത്രി നിൽക്കണ്ട വൈകിട്ടുകളിൽ രാവിലത്തെ ക്ലാസ്സുകളിലാണ് കൂടുതൽ പ്രവർത്തിച്ചു രാത്രി ഉണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ചെയ്തു തരും അത് വേറെ കേസ് സമയം ഉണ്ടാക്കി തരും നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോ വേണമെങ്കിൽ അത് സംശയം എന്റെ ക്ലാസ് ഇല്ലാത്ത വീക്ക് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഓഫീസിൽ വിളിച്ച് പറയാം എന്റെ ക്ലാസ് ഇല്ലാത്ത വീക്കിലാണ് ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ അടുത്ത ഞായറാഴ്ചയാണ് ഈ അടുത്ത എന്റെ രണ്ടാമത്തെ ക്ലാസ് വരുന്നത് ഈ വരുന്ന ഞായറാഴ്ച അത് കഴിഞ്ഞ വരുന്ന തിങ്കളാഴ്ച എന്റെ ക്ലാസ് അല്ലായിരുന്നു അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഓപ്ഷൻ വിളിച്ച് പറയാം അപ്പൊ തന്നെ പിന്നത്തേക്ക് വെക്കരുത് പിന്നെ സാധനം നിങ്ങൾ ഡൗട്ട് ചെയ്യുക അപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ ഓപ്ഷൻ പറഞ്ഞു എന്താ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ലൈവിൽ വരാം അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ആൻസർ പറഞ്ഞു നേരെ വാട്സ്ആപ്പ് ഒന്നും അയക്കണ്ട ചില കുട്ടി നേരെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏതു ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആ ചാർട്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏത് പുസ്തകം ഓക്കെ അടുത്തത് മോഷൻ ഇന്റെ സ്ട്രേറ്റിലെ മോഷൻ ഇന്റെ സ്ട്രേറ്റിലെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന പോലെ ആദ്യത്തെ ഡിസ്റ്റൻസ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് അത്ര ശല്യം ചെയ്യാറില്ല ഇതിനകത്ത് അങ്ങനെ കാണില്ല നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് മെയിൻ ആയിട്ട് കാണുന്നത് നമ്മുടെ ഗ്രാഫാണ് ഗ്രാഫ് വെച്ചിട്ടുള്ള ഡെറിവേഷൻ എപ്പോഴും ഗ്രാഫ് വെച്ചിട്ടുള്ള ഡെറിവേഷൻ എപ്പോഴും അണ്ടല്ലേ ഗ്രാഫുകളെല്ലാം ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഗ്രാഫുകളുടെ ഷോർട്ട് ഫോം ഞാൻ എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളതാണ് അതിന്റെ ഷോർട്ട് ഫോം ഞാൻ ഇനി ഇനി ഞാൻ പറയണോ ഇനി ഞാൻ പറയണോ നേരത്തെ പറഞ്ഞു പറയണമെങ്കിൽ ഒന്ന് പറഞ്ഞു പറയണമെങ്കിൽ ഒന്ന് പറഞ്ഞു ഗ്രാഫിന്റെ ഷോർട്ട് എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ പിള്ളേർ ഒന്ന് പറഞ്ഞു പറയണോ ഗ്രാഫിന്റെ ഷോർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ പറയും ഗ്രാഫിന്റെ ഷോർട്ട് നിങ്ങൾ ബുക്ക് എടുത്തു വെച്ചോ ഞാൻ ഒന്ന് പറയും നമുക്കുള്ളത് മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഗ്രാഫാണ് നമുക്കുള്ളത് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ടൈപ്പ് ഗ്രാഫ് നമുക്കുള്ളത് ഒന്ന് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ടൈപ്പ് ഗ്രാഫ് ഒന്ന് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ടൈപ്പ് ഗ്രാഫ് നോക്കിയാൽ മതി അതിൽ എക്സ് ടി ഗ്രാഫില് ഒരെണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് ടൈം ഗ്രാഫ് അതില് സമയത്തിനനുസരിച്ച് പൊസിഷൻ മാറുന്നില്ല സമയത്തിനനുസരിച്ച് പൊസിഷൻ മാറുന്നില്ല ബോഡി എക്സസൈസ് ബുക്കിലോ പുതിയതോ നമ്മുടെ ബുക്കിലോ ഒക്കെ നോക്കാം ഇഷ്ടമല്ല ബോഡിയാനം കഴിയില്ല സമയത്തിനനുസരിച്ച് മാറില്ല രണ്ടാമത്തെ കേസ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ടൈമിംഗ് ഗ്രാഫിൽ തന്നെ നമ്മൾ കാരണം സമയത്തിനനുസരിച്ച് സമയത്തിനനുസരിച്ച് ഡിസ്റ്റൻസ് കൂടുതൽ പരിശോധിക്കും
പോസ്റ്റിംഗ് രണ്ടാമത്തത് ടൈം കൂടുതലനുസരിച്ച് പോസ്റ്റിംഗ് ഇങ്ങനെ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ടൈം കൂടുതലനുസരിച്ച് ഇതാണ് യൂണിഫോം മോഷൻ അതാണ് ആ ചോദ്യത്തിൽ ആദ്യം ചോദിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിന്റെ ചോദ്യത്തിൽ എന്താണ് യൂണിഫോം മോഷൻ ആദ്യം ചോദിച്ചല്ലോ ആദ്യം ചോദിച്ചാൽ അതാണ് അപ്പൊ നമ്മള് ആണ് കാണേണ്ടത് ഫസ്റ്റ് ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നത് യൂണിഫോം മോഷൻ എന്താന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ചോദിക്കുന്നത് ഡിഫൈൻ യൂണിഫോം മോഷൻ ഇതാണ് യൂണിഫോം ടൈം ഇതാണ് യൂണിഫോം മോഷൻ ഇതാണ് യൂണിഫോം മോഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് വണ്ടി ഡിസ്റ്റൻസ് തട്ട് 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 കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ടൈം കൂടുതൽ അനുസരിച്ച് ഇവിടെ ഒരു കളി കളിക്കുന്നുണ്ട് എന്താണെന്നറിയാം ഇവിടെ നമ്മൾ ഇതിന്റെ സ്ലോപ്പ് എടുത്ത് കാണിച്ചു കൊടുക്കും ഇതിന്റെ സ്ലോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം ഇതാണ് സ്ലോപ്പ് എ ബി സിയിലെ ബി സി സ്ലോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബി സി ബൈ എ ബി ആണ് ചെരിവ് ഇത് ഒറ്റ ചെരിവാണ് ഈ വരയ്ക്ക് ഒറ്റ ചെരിവാണ് അപ്പൊ എവിടെ ഏത് രണ്ട് പോയിന്റ് എടുത്ത് വേണ്ടി സ്ലോപ്പ് കാണാം ഏത് രണ്ട് പോയിന്റ് എടുത്ത് സ്ലോപ്പ് കാണാം ഇത് കണ്ടോ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ കാണിച്ചാൽ ഈ സ്ലോപ്പ് നോക്കി കണ്ടോ അത് കറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് ഏതായാലും നമുക്ക് കിട്ടി ഞാൻ കൊണ്ടുപോയി വെച്ച സാധനം ഞാൻ കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കണ്ടോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടൈം ഗ്രാഫിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് കിട്ടി നോക്കിയേ ഈ ഗ്രാഫിന് വളഞ്ഞു തിരിഞ്ഞു പോവാ കണ്ടോ ഏത് പോയിന്റ് നമുക്ക് സ്ലോപ്പ് ആണ് കണ്ടോ ഇവിടെ നമുക്ക് സ്ലോപ്പ് ആണ് സ്ലോപ്പ് ആണ് ഇനി ഈ ഇത് തമ്മിൽ വേണ്ടി സ്ലോപ്പ് ആണ് എന്താ സ്ലോപ്പ് ആണ് ഇതൊരു സ്ലോപ്പ് ആണ് പക്ഷെ ഈ ഗ്രാഫിന്റെ പ്രത്യേകത ഒരു സ്ലോപ്പ് അല്ല ഈ വരുത്തിരിക്കുന്ന ഗ്രാഫ് ഒരു സ്ലോപ്പ് അല്ല സ്ലോപ്പ് ഇങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുക കേട്ടോ എന്നാൽ നമ്മൾ ഈ വരുത്തിരിക്കുന്ന ഒറ്റ ഗ്രാഫാണ് ഒറ്റ സ്ലോപ്പ് സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ആണ് സ്ലോപ്പ് കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കിട്ടുന്നത് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ബൈ ടൈം ആണ് ഇത് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ആണ് ടൈം ആണ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ടൈം വെലോസിറ്റി അപ്പൊ പൊസൻ ടൈമിന്റെ പൊസൻ ടൈമിന്റെ സ്ലോപ്പ് കണ്ടാൽ യൂണിറ്റ് വെലോസിറ്റി അപ്പോ വെലോസിറ്റി കണ്ട ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കി എസ്റ്റിമേറ്റ് വെലോസിറ്റി ത്രീ വരെയുള്ള സമയത്തെ വെലോസിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി അപ്പൊ ടൂ മുതൽ ത്രീ വരെ സമയത്തെ സ്ലോപ്പ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഇപ്പൊ ടൂ സെക്കൻഡ് ടു ത്രീ സെക്കൻഡ് എടുത്തു പറഞ്ഞേക്കാം കാരണം ഇവിടെ വെലോസിറ്റി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കാം അപ്പൊ സ്ലോപ്പ് പല സ്ലോപ്പ് ആയതുകൊണ്ട് ഈ ഗ്രാഫില് സ്ലോപ്പ് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് സമയം രണ്ട് മുതൽ മൂന്ന് വരെ മാത്രം നമ്മളോട് ചോദിച്ചാണ് അപ്പൊ രണ്ട് മുതൽ മൂന്ന് വരെയുള്ള സ്ലോപ്പ് ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കും എന്നിട്ട് ബി സി കാണുമ്പോ തേർട്ടിക്കും രണ്ടിനും അടക്കും അപ്പൊ ബി സി ട്വന്റി ആണ് അപ്പൊ ട്വന്റി ബൈ സമയം എടുത്ത് വൺ വൺ അപ്പൊ ട്വന്റി മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് അവിടുത്തെ വെലോസിറ്റി അപ്പൊ ഗ്രാഫിന് വെലോസിറ്റി കാണാൻ പറയുന്ന സാധനം ഗ്രാഫിന് വെലോസിറ്റി കാണാൻ പറയുന്നതാണ് രണ്ടു മുതൽ മൂന്ന് വരെയുള്ള വെലോസിറ്റി വെലോസിറ്റി കാണാൻ പറഞ്ഞാൽ അവിടുത്തെ മാത്രം സ്ലോപ്പ് എടുക്കും ഇനി ഒന്ന് മുതൽ രണ്ട് വരെയുള്ള കാണാൻ പറഞ്ഞാൽ ഇത് എടുക്കും ഇതിന്റെ വാല്യൂ എത്ര എന്നാണ് ശരിക്കും ഫൈവ് ബൈ വൺ കിട്ടും ഇത് ഫൈവ് ആണ് ഇതിന്റെ ശരിയല്ലേ ഇതിന്റെ സ്ലോപ്പ് കണ്ട അങ്ങനെയല്ലേ ഫൈവ് ബൈ വൺ ഇതിന്റെ കണ്ടാൽ ഇതിന്റെ കണ്ടാൽ ഇത് ഈ ഗ്യാപ്പ് എത്ര ടെൻ ടെൻ ബൈ വൺ അപ്പൊ ടെൻ കിട്ടും ഇത് ടെൻ ആണ് ട്വന്റി ആണ് ഇത് ഫൈവ് ആണ് പല സ്ഥലത്ത് പല സ്ലോപ്പ് ആണ് കാരണം ലൈൻ വളഞ്ഞു പോയി പല സ്ഥലത്ത് പല സ്ലോപ്പ് ആണ് പല സ്ഥലത്ത് പല വെലോസിറ്റി ആണ് ഇത് യൂണിഫോം മോഷൻ അല്ല ഇത് യൂണിഫോം മോഷൻ അല്ല ഗ്രാഫ് ഐഡിയ ആയോ ഐഡിയ ആയോ ഓക്കെ ആണോ ഓക്കെ ആണ് ഈ പറഞ്ഞു ഇനി എന്തെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ട് ഈ പറഞ്ഞു സ്ലോപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ട് ഈ പറഞ്ഞു അർജുൻ ഓക്കെ ആണോ അർജുൻ ഓക്കെ ആണോ കേട്ടോ ഇനി അപ്പൊ പൊസിന്റൈം ആയി ഇനി അടുത്തത് ഇത് നിങ്ങൾ ഇത് ആലോചിച്ചിട്ട് പ്രശ്നമില്ല ഇനി ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ആലോചിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ നോട്ട് വെച്ച് പിള്ളേരെ ഏതെങ്കിലും നോട്ട് നോക്കണ്ട നമ്മളെ വെച്ച് പഠിക്കുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും നമ്മുടെ പിള്ളേരെ അത് വെച്ച് പഠിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അങ്ങനെ പഠിക്കും
ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ ചിലപ്പോ കണ്ടിട്ടുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ കേസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ വെലോസിറ്റി ഡയഗ്രാം ഓക്കെ വെലോസിറ്റി ഡയഗ്രാം വെലോസിറ്റി ഡയഗ്രാഫ് വരയ്ക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഗ്രാഫിന്റെ സ്റ്റൈല് മാറി വെലോസിറ്റി ഡയഗ്രാഫ് ആയി വെലോസിറ്റി ആയി ടൈം വെലോസിറ്റി ടൈം ഗ്രാഫില് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഗ്രാഫ് കിട്ടിയത് അതിന്റെ അർത്ഥം സമയം കൂടിയിട്ടും വെലോസിറ്റി കൂടുതലില്ല സമയം കൂടിയിട്ടും വെലോസിറ്റി കൂടുതലില്ല ഒരേ വെലോസിറ്റി വെലോസിറ്റി മാറുന്നില്ല ഒരേ വെലോസിറ്റി ഇതാണ് അപ്പൊ യൂണിഫോം മോഷൻ അപ്പൊ പണ്ടത്തെ യൂണിഫോം മോഷൻ അത് എക്സ് ടി ഗ്രാഫ് അതാണ് എക്സ് ടി ഗ്രാഫ് ഇതാണ് യൂണിഫോം മോഷൻ അപ്പൊ ഇത് യൂണിഫോം മോഷൻ രണ്ട് യൂണിഫോം മോഷൻ അപ്പൊ രണ്ടാ വ്യത്യാസം യൂണിഫോം മോഷന്റെ എക്സ് ടി ഗ്രാഫ് ആണ് ഇത് യൂണിഫോം മോഷന്റെ വി ടി ഗ്രാഫ് ആണ് ഇത് അപ്പൊ യൂണിഫോം മോഷന്റെ രണ്ടെണ്ണം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും രണ്ടും യൂണിഫോം മോഷൻ ഒരാള് പൊസിൻ ടൈം ഗ്രാഫ് ആണ് ഒരാള് വെലോസിറ്റി ടൈം ഗ്രാഫ് ആണ് അപ്പൊ വെലോസിറ്റി ടൈം ഗ്രാഫിൽ വെലോസിറ്റി മാറൂല എക്സ് ടി ഗ്രാഫില് പൊസ്റ്റം മാറും പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഇവിടെ സ്ലോപ്പ് എല്ലാ സ്ഥലത്ത് സെയിം ആണ് വെലോസിറ്റി മാറൂല അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഈ വെലോസിറ്റി ടൈം ഗ്രാഫ് ആണ് ഇത് അപ്പൊ പൊസിൻ മാറുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൊസിഷൻ മാറി കറക്റ്റ് കറക്റ്റായിട്ട് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പൊസിഷന്റെ ഗ്രാഫ് ഇങ്ങനെ വരിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ വെലോസിറ്റി ഗ്രാഫ് നേരെയാണ് ഓക്കെ ആണോ ഓക്കെ ആണോ പിള്ളേര് ഓക്കെ ആണോ ശരി ഇനി 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 അത് വേറെ സംഭവം ഉണ്ട് ഈ വെലോസിറ്റി ടൈം ഗ്രാഫില് നമുക്ക് ഈ താഴത്തെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഈ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ലെങ്ത്തിന്റെ ബന്ധം റെക്ടാങ്കിൾ ഷേപ്പ് ആണോ ഏരിയ റെക്ടാങ്കിൾ ഷേപ്പ് ആണ് ഇത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആക്കി പറയണേ അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ ഇത് ലെങ്ത്തിന്റെ ബന്ധം ഇത് വെലോസിറ്റി അത് ടൈം ആണ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ വെലോസിറ്റി ഇത് ടൈം വരും വെലോസിറ്റി ടൈം ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ആണ് കാരണം ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഇസ് ഗുഡ് എന്താ ഫോമുല സോറി വെലോസിറ്റി ഇസ് ഗുഡ് എന്താ ഫോമുല ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ബൈ ടൈം എന്നാണ് അപ്പൊ വെലോസിറ്റി ടു ടൈം കിട്ടും ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് കിട്ടും അപ്പൊ വെലോസിറ്റി ടൈം ഗ്രാഫിന്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ എന്ത് കിട്ടും ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് കിട്ടും ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ടൈം ഗ്രാഫിന്റെ സോപ്പ് തന്നിട്ട് വെലോസിറ്റി കിട്ടും വെലോസിറ്റി ടൈം ഗ്രാഫിന്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് കിട്ടും ഓക്കെ ആണോ ഓക്കെ ആണോ ഫാദിലേ നിക്ക് കിട്ടണ്ട ഫാദില് ഞാൻ ഇത് പഠിപ്പിച്ചവർ കൂടി നോട്ട് കയ്യിലുള്ളവർക്കാണ്ട പറയണേ സ്റ്റൈൽ വേറെ ഇനി ഇനി നമ്മൾ പറയാണ് അടുത്തത് വെലോസിറ്റി ടൈം ഗ്രാഫ് തന്നെ പറയാണ് വീണ്ടും വെലോസിറ്റി ടൈം ഗ്രാഫിൽ വേറെ തന്നെ നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നു വെലോസിറ്റി ഇനി കേട്ടോ അതിനുമ്പോ ഞാൻ സ്ഥലം പഠിപ്പിക്കും ആക്സിലറേഷൻ 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 വെലോസിറ്റിയുടെ ചേഞ്ചിനാണ് ആക്സിലേഷൻ ആക്സിലേഷൻ വെലോസിറ്റി ബൈ ടൈം മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ വരും വെലോസിറ്റിയുടെ ചേഞ്ച് വെലോസിറ്റി മാറുക അതാണ് ആക്സിലേഷൻ ഇനി ഗ്രാഫ് തന്നെ വെലോസിറ്റി ടൈം ഗ്രാഫ് വെലോസിറ്റി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കൃത്യകൃത്യമായ വെലോസിറ്റി കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വെലോസിറ്റി കൂടുകയാണ് വെലോസിറ്റി മാറുകയാണ് അപ്പൊ ഇത് ആക്സിലറേഷൻ ആണ് ഈ ഗ്രാഫ് വെലോസിറ്റി ടൈം ഗ്രാഫ് ആണ് ഏതിന്റെ ആക്സിലറേഷന്റെ വെലോസിറ്റി ടൈം ഗ്രാഫ് ആണ് വെലോസിറ്റി കൃത്യമായി കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് യൂണിഫോം ആക്സിലറേഷൻ ഗ്രാഫ് ആണ് യൂണിഫോം ആക്സിലേഷൻ ഗ്രാഫ് ആണ് ഏത് ഗ്രാഫ് ആണ് വെലോസിറ്റി ടൈം ഗ്രാഫ് ആണ് ഇതിന്റെ പ്രശ്നം ടൈം ഗ്രാഫ് നമുക്ക് വരയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല വരയ്ക്കാം ഭയങ്കര കോംപ്ലിക്കേറ്റ് ആണ് വരയ്ക്കാൻ വരയ്ക്കാൻ നമ്മൾ വരയ്ക്കാം വരയ്ക്കാം ഭയങ്കര കോംപ്ലിക്കേറ്റ് അപ്പൊ യൂണിഫോം ആക്സിലേഷന്റെ വെലോസിറ്റി കൃത്യകൃത്യമായി തോന്നും യൂണിഫോം ആക്സിലേഷന്റെ വെലോസിറ്റി ടൈം ഗ്രാഫ് ആണ് കാണിച്ചത് ഇനി രസം അത് കേട്ടോ യൂണിഫോം ആക്സിലറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്സിലറേഷൻ യൂണിഫോം ആണ് ആക്സിലേഷൻ കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് യൂണിഫോം വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ 
കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവണതിനെ പറ്റി പോയി പഠിക്കുന്നുണ്ടോ സംശയം എന്നോട് ചോദിച്ചോ ഇതിന്റെ നമ്മൾ സ്ലോപ്പ് എടുത്താൽ നേരത്തെ പോലെ തന്നെ എ ബി സി സ്ലോപ്പ് എടുത്താൽ എന്ത് കിട്ടും വെലോസിറ്റി ബൈ ടൈം കിട്ടും ബി സി വെലോസിറ്റി ആണ് എ ബി ടൈം ആണ് അപ്പൊ സ്ലോപ്പ് വെലോസിറ്റി ബൈ ടൈം കിട്ടും വെലോസിറ്റി ടൈം ആക്സിലറേഷൻ ആണ് അപ്പൊ ഇവന്റെ സ്ലോപ്പ് എടുത്താൽ എന്ത് കിട്ടും വെലോസിറ്റി ടൈമിൽ സ്ലോപ്പ് എടുത്താൽ ആക്സിലറേഷൻ കിട്ടും അപ്പൊ എപ്പോൾ വൈ ആക്സിസ് വൈ എക്സ് ആക്സിസ് ആണ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ടൈം ഗ്രാഫ് ആണ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ബൈ ടൈം വെലോസിറ്റി ബൈ ടൈം ആക്സിലറേഷൻ ഈ വര സ്ട്രെയിറ്റ് ആണ് എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഒരേ ആക്സിലറേഷൻ ആണ് യൂണിഫോം ആക്സിലറേഷൻ വെലോസിറ്റി കൂടി 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 കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇനി രണ്ട വേറൊരു സാധനം ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ആക്സിലേഷൻ ഗ്രാഫ് ആക്സിലേഷൻ ടൈം ഗ്രാഫ് ആണ് യൂണിഫോം ആക്സിലേഷൻ ടൈം ആക്സിലേഷൻ മാറൂല വെലോസിറ്റി കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും ആക്സിലേഷൻ മാറൂല ഗ്രാഫിൻ ആക്സിലേഷൻ മാറൂല ആക്സിലേഷൻ മാറുന്നില്ല ഒരേ ആക്സിലേഷൻ അപ്പൊ അവന്റെ വെലോസിറ്റി ടൈം ഗ്രാഫ് ആണത് യൂണിഫോം ആക്സിലറേഷന്റെ ആക്സിലേഷൻ ടൈം ഗ്രാഫ് ആണത് അവന്റെ വെലോസിറ്റി ടൈം ഗ്രാഫ് ആണത് ഓക്കെ ആണോ ഓക്കെ ആണോ ഇതൊക്കെ ഓക്കെ ആണോ ഇങ്ങനെയുണ്ട് ക്ലിയർ ആണോ ഇത് വെച്ച് ബാക്കി ബാക്കി നോക്കിക്കോളൂ കേട്ടോ അറിയാ ഇതൊക്കെ ഇനി ഇനി വേറെ സാധനം ഉണ്ട് ആക്സിലേഷൻ നെഗറ്റീവ് എന്നൊരു സാധനം ഉണ്ട് ആക്സിലേഷൻ റിട്ടാർഡേഷൻ ആക്സിലേഷൻ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ആദ്യം ആക്സിലേഷൻ നെഗറ്റീവ് പറയാം റിട്ടാർഡേഷൻ ആക്സിലേഷൻ നെഗറ്റീവ് ആയി ആക്ടീവ് സാധനം ഉണ്ട് രണ്ട് അതിൽ രണ്ട് ഐഡിയ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഒന്ന് ആക്സിലേഷൻ നെഗറ്റീവ് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് ആക്സിൽ വരയ്ക്കും നെഗറ്റീവ് ആക്സിൽ വരച്ചാൽ ആക്സിലേഷൻ നെഗറ്റീവ് ആണ് നെഗറ്റീവ് ആയി അതിന്റെ പേരാണ് റിട്ടാർഡേഷൻ അപ്പൊ വെലോസിറ്റി കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരും വെലോസിറ്റി ചേഞ്ച് ഒക്കെ ചെയ്യും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യും പക്ഷെ കൂടുതലല്ല വെലോസിറ്റി കുറയും വെലോസിറ്റി കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരും അതും ആക്സിലേഷൻ ആണ് പക്ഷെ നെഗറ്റീവ് ആക്സിലേഷൻ വിളിക്കുന്നത് വേറെ പേരാണ് റിട്ടാർഡേഷൻ ഇനി ഒരു സ്പെഷ്യൽ കേസ് സാധനമുണ്ട് സ്പെഷ്യൽ കേസ് ഫ്രീ ഫോൾ സാധനം ഫ്രീ ഫോൾ ഫ്രീ ഫോൾ ആണ് ഫ്രീ ഫോൾ വെച്ചാൽ ഫ്രീ ഫോൾ മോളി തന്നെ ചാടുക ഫ്രീ ഫോൾ ആക്സിലറേഷൻ എന്ത് മോളി ചാടിയാണ് ആക്സിലേഷൻ ഉണ്ട് യൂണിഫോം ആക്സിലേഷൻ ആണ് ഫ്രീ ഫോൾ എപ്പോഴും യൂണിഫോം ആക്സിലേഷൻ ആണ് ആക്സിലേഷൻ യൂണിഫോം ആണ് ഫ്രീ ഫോൾ ഫ്രീ ഫോൾ ഗ്രാവിറ്റിയുടെ അവിടെ ആക്സിലേഷൻ എപ്പോഴും മൈനസ് ജി എന്നാണ് പറയുന്നത് മൈനസ് അത് ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പൊ ആക്സിലേഷൻ നമ്മൾ വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ വരയ്ക്കാറ് ആക്സിലറേഷൻ മൈനസ് യൂണിഫോം ആണ് പക്ഷെ എന്തായാലും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇവന്റെ വെലോസിറ്റി കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കണം ഫ്രീ ഫോണിൽ മോളിൽ നിന്ന് ഒരു തേങ്ങ താഴ്ത്തിട്ടാണ് ബോൾ അതിന്റെ വെലോസിറ്റി ആദ്യം സീറോ ആയിരിക്കും സീറോ ആയിരിക്കും എന്നിട്ട് വെലോസിറ്റി കൂടി 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 വരും അപ്പൊ സ്പെഷ്യൽ കേസ് ആണത് സ്പെഷ്യൽ കേസ് സ്പെഷ്യൽ കേസ് ആയിട്ട് തന്നെ ഓർക്കണം അതിന്റെ വെലോസിറ്റി ടൈം ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ സാധാരണ വെലോസിറ്റി ഇവിടെയല്ലേ വെലോസിറ്റി കൂടി കൂടി പോയില്ലേ അപ്പൊ നേരത്തെ വരച്ചോ ശരിക്കും എങ്ങനെ വരയ്ക്കണം വെലോസിറ്റി കൂടി കൂടി പോകണമെങ്കിൽ എങ്ങനെ വരയ്ക്കണം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കണം പക്ഷെ ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കില്ല തെറ്റൊന്നുമില്ല വരച്ച പക്ഷെ നെഗറ്റീവ് ആക്സിലറേഷൻ എന്നുള്ളൊരു കിടക്കുമ്പോ മൈനസ് ജി ആയതുകൊണ്ട് മാത്രം അവന് ഇങ്ങനെ വരച്ച് കാണിക്കാറുണ്ട് മറ്റേ തെറ്റൊന്നുമില്ല യഥാർത്ഥം 
മൈനസിന്റെ നെഗറ്റീവ് ആക്സിസ് റിട്ടാർഡേഷൻ എന്നല്ല ഇതിന്റെ അർത്ഥം അത് ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ മൈനസ് ജി യുടെ അർത്ഥം ഫ്രീ ഫോൾ മൈനസിന്റെ അർത്ഥം റിട്ടാർഡേഷൻ എന്നല്ല അവൻ റിട്ടാർഡേഷൻ അവൻ എപ്പോഴാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഒരു കല്ല് മുകളിലേക്ക് അത് വേറെ ഫ്രീ ഫോൾ ഒരിക്കലും റിട്ടാർഡേഷൻ അല്ല വിലോസിറ്റി കൂടുകയാണ് പക്ഷെ മൈനസ് ജി അടിക്കുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം നമ്മൾ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ കാണിക്കുകയാണ് ഇത് വി ഇത് ടി ഇത് മൈനസ് ജി അപ്പൊ വെലോസിറ്റി വരുവാണ് കുറെ അല്ലേ വെലോസിറ്റി വരുവാന്നുള്ള അർത്ഥം പക്ഷെ ഫ്രീ ഫോൾ എന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഈ താഴത്തേക്ക് വരയ്ക്കുന്നത് വേറെ അർത്ഥമൊന്നും ഇല്ല ഇത് ഫ്രീ ഫോളിന്റെ തന്നെ ആക്സിലറേഷൻ ഗ്രാഫ് ഫ്രീ ഫോളിന്റെ ആക്സിലറേഷൻ ഗ്രാഫ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ സ്പെഷ്യൽ സാധനം കിടക്കണേഷൻ ഫ്രീ ഫോളിന്റെ ആക്സിലറേഷൻ ഗ്രാഫ് യൂണിഫോം ആക്സിലറേഷൻ ആണ് പക്ഷെ അതിന്റെ വാല്യൂ മൈനസിലാണ് എപ്പോഴും പറയാറുള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രം നെഗറ്റീവ് ആക്സിൽ കാണിക്കണം അല്ലാതെ കൊറയണോണ്ടല്ല റിട്ടാർഡേഷൻ ആയതുകൊണ്ടല്ല കേട്ടോ ഇത് റിട്ടാർഡേഷൻ ആട്ടോ ഇത് റിട്ടാർഡേഷൻ ആയതുകൊണ്ടാ ഇതാണ് റിട്ടാർഡേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇത് റിട്ടാർഡേഷൻ വിളിക്കരുത് ഇത് ഇത് ഫ്രീ ഫോണിലെ സ്പെഷ്യൽ കേസ് ആണ് ഇവിടെ ഒരിക്കലും വെലോസിറ്റി കുറയല്ല വെലോസിറ്റി കൂടുക ചെയ്യണം അതുകൊണ്ടാ ഈ ഗ്രാഫ് ഇങ്ങനെ വരച്ചത് ഓക്കെ ആണ് ഇനി ഗ്രാഫിന് പറയാനുള്ളത് ഇനി ഇതിന്റെ സ്ലോപ്പ് എടുത്താൽ അല്ല ഇതിന്റെ ഏരിയ എടുത്താൽ ആക്സിലേഷൻ ഇൻ ടു ടൈം വരും വെലോസിറ്റി ഇത്രയും കാര്യമാണ് ഗ്രാഫ് ഓക്കെ ഇനി ഗ്രാഫ് വെച്ച ജോലി നമുക്ക് നോക്കാം യൂണിഫോം ആക്സിലേറ്റർ മോഷന്റെ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കാൻ അറിയാം അത് വെച്ചിട്ട് ഡെറിവേഷൻ ഞാൻ കാണിച്ചിട്ട് ആവശ്യം ഡെറിവേഷൻ കൃത്യമായിട്ട് ബ്യൂട്ടി പ്ലസ് ആപ്പറ്റീസ് സ്ലോപ്പ് ഓഫ് ദ പൊസിൻ ടൈം ഗ്രാഫ് ഓഫ് ദ യൂണിഫോം മോഷൻ എന്താ പൊസിൻ ടൈം ഗ്രാഫിന്റെ സ്ലോപ്പ് വെലോസിറ്റി ആയിരുന്നു ശ്രദ്ധിക്കോ കയ്യിൽ നമ്മൾ എറിയുമ്പോ ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി ഉണ്ടാവും ഉറപ്പാണ് അതാണ് വാട്ട് ഇസ് എ മാഗ്നറ്റ് ഓഫ് ദി ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി തുടങ്ങുമ്പോ ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി ഉണ്ടാവും അതല്ലേ മോള് ബോള് മുകളിലേക്ക് എറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ അതാണ് ഹൺഡ്രഡ് അതാണ് ഹൺഡ്രഡ് എറിയുമ്പോ എന്തായാലും വേണം കാരണം അതല്ലേ ടൈം സീറോയിലല്ല ഹൺഡ്രഡ് കാണിച്ചത് അത് എറിയണം ഫസ്റ്റ് മൊമെന്റ് എറിയാൻ തുടങ്ങുമ്പോ ആണ് ഹൺഡ്രഡ് വെച്ചിട്ടാ എറിഞ്ഞത് മുകളിൽ ഇനി എന്താ സംഭവിച്ചെന്നറിയോ വെലോസിറ്റി കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വന്നു കേട്ടോ സീറോ ആയി ആണ്ടാ മോളെ ചെറിയുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും നെഗറ്റീവ് ഡീസിലറേഷൻ റിട്ടാർഡേഷൻ സംഭവിക്കും അതെന്താണെന്നറിയോ ഗ്രാവിറ്റി അവരെ പറ്റി കൊണ്ട് മരിക്കും ഇത് ഫ്രീ ഫോൾ അല്ല പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഒരു കല്ല് നിങ്ങൾക്ക് സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരു കല്ല് എറിഞ്ഞ് മോളിലെത്തി കല്ല് താഴ്ത്തേക്ക് ചാടി സി കല്ല് മുകളിലേക്ക് പോകുമ്പോ അത് ഫ്രീ ഫോൾ അല്ല അത് റിട്ടാർഡേഷൻ ആണ് അവിടെ ആക്സിലേഷൻ ആരാത് പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് ഇങ്ങനത്തെ ആക്സിലേഷൻ മൈനസ് ജി റിട്ടാർഡേഷൻ യൂണിഫോം റിട്ടാർഡേഷൻ ആണ് അതിന്റെ വെലോസിറ്റി കുറഞ്ഞു 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 വരും അത് മുകളിൽ എത്തുന്ന വെലോസിറ്റി സീറോ ആവും ഇവിടെ വെച്ചിട്ടാ വളരെ ഫേമസ് ആയ ചോദ്യം വളരെ ഫേമസ് ആയ ചോദ്യം ക്യാൻ എ ബോഡി ഹാവ് സീറോ വെലോസിറ്റി സ്റ്റിൽ ആക്സിലറേറ്റിംഗ് ക്യാൻ എ ബോഡി ഹാവ് സീറോ വെലോസിറ്റി സ്റ്റിൽ ആക്സിലറേറ്റിംഗ് ഇവിടെ ഇവിടെ യെസ് the body when a ball is thrown upwards and reaches the maximum height at the maximum height the body has got zero velocity still accelerating with gravity 
ബോഡി മുകളിലേക്ക് എറിഞ്ഞു ഏറ്റവും മുകളിലേക്ക് ഏറ്റവും മുകളിലത്തെ പോയിന്റിന്റെ പ്രത്യേകത ബോഡി എടുത്ത് എറിയുമ്പോൾ മുതൽ ബോഡിയുടെ വെലോസിറ്റി കുറഞ്ഞു 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 വരും ബോഡിയുടെ വെലോസിറ്റി കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരും കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വന്ന് ഏറ്റവും മുകളിലത്ത് ബോഡിയുടെ വെലോസിറ്റി സീറോ ആവും പക്ഷെ രസം എന്താണെന്നറിയോ ഈ കല്ല് ഇവിടുന്ന് വിട്ടത് മുതൽ താഴെ എത്തുന്നത് വരെ ഒരാൾ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് അയാളുടെ പേരാണ് ആക്സിലറേഷൻ ബ്യൂട്ടി ഗ്രാവിറ്റി എല്ലാ പോയിന്റും സെയിം ആണ് എറിയുമ്പോൾ മുതൽ മൈനസ് ജി ഏത് പോയിന്റ് എടുത്താലും മൈനസ് ജി ഇവിടെ എടുത്താലും മൈനസ് സി ഇവിടെ എടുത്താലും മൈനസ് സി ഇവിടെ എടുത്താലും മൈനസ് സി ഇവിടെ എടുത്താലും മൈനസ് സി ഇവിടെ എടുത്താലും മൈനസ് സോ മുകളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഇവൻ എന്ത് ചെയ്യും മൃത്താടേഷനായി മാറും ഇവിടെ കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരും വെലോസിറ്റി കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു ഏറ്റവും കൂടുതൽ എത്തുമ്പോൾ എന്താ വെലോസിറ്റി സീറോ അപ്പോഴുണ്ട് ആക്സിലേഷൻ മൈനസ് ജി അപ്പൊ അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് വൺ മാർക്ക് വന്നു പിന്നെ ഇവിടെ പോലെ ഇങ്ങോട്ട് ഇത് ഫ്രീ ഫോൾ ആണ് ഇത് ഫ്രീ ഫോൾ ആണ് കാരണം ഏറ്റവും മുകളിൽ നിന്ന് തുടങ്ങുമ്പോ ഏറ്റവും മുകളിൽ നിന്ന് മാത്രം എടുത്ത് നോക്കി തുടങ്ങുമ്പോ വെലോസിറ്റി സീറോ ഫ്രീ ഫോൾ വെലോസിറ്റി സീറോ ആയിക്കും തുടങ്ങുമ്പോ കാര്യങ്ങൾ കൂടി 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 വരും അവിടെ ഏഴ് വാല്യൂ വാല്യൂ ഉണ്ട് മൈനസ് ടു നമ്പർ ഓക്കെയാണ് നമ്പർ ഓക്കെയാണ് ഓക്കെയാണ് ക്ലിയർ ആണ് ക്ലിയർ ആണ് ശരി എന്നിട്ട് ഇവിടെ നോക്കി നിങ്ങള് കല്ല് മുകളിലേക്ക് എറിഞ്ഞു അപ്പൊ എ മുതൽ ബി വരെ കണ്ടാ അതായത് ബി വരെ അവിടെ എത്തും അപ്പൊ കല്ലിന്റെ വെലോസിറ്റി കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞ് സീറോ ആയി ഇനി താഴത്തേക്ക് കല്ലിന്റെ വെലോസിറ്റി കൂടുകയാണ് പക്ഷെ ഫ്രീ ഫോൾ ആണ് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി എന്റെ ഗ്രാഫ് താഴത്തേക്ക് വരച്ചാണ് കണ്ടാ അതിന്റെ ഇവിടെ എത്തുമ്പോഴത്തേക്കും കല്ലിന്റെ വെലോസിറ്റി മൈനസ് നൂറായി കണ്ടാ അപ്പൊ ഇവിടെ നിങ്ങളോട് അവർ ആരാണ് ഫ്രീ ഫോൾ ആണ് ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ശരിക്കും പിന്നെ ആരാണ് റിട്ടാർഡേഷൻ ആണ് കല്ല് അറിയുന്ന സ്പെഷ്യൽ കേസ് ആണ് ഓക്കെ ഇനി ചോദിച്ചത് ഓക്കെ ആണോ ഓക്കെ ആണോ ഞാൻ പറഞ്ഞ പിള്ളേരെ ഓക്കെ ആണോ പറഞ്ഞു പോലെ പറഞ്ഞു റിട്ടാർഡേഷൻ തിരിച്ചു വരുമ്പോഴാണോ അല്ല അല്ല അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോഴേ പോലെ റിട്ടാർഡേഷൻ വെലോസിറ്റി കുറേ ആളല്ലേ അവര് ഗ്രാഫ് <laughs> 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 ഇരുപത് സെക്കൻഡ് വരെ ഇവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങി ഇവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങി ഇവിടെ വരെ കാൽക്കുലേറ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽ വെലോസിറ്റി ടൈം ഗ്രാഫിൽ നിന്ന് ഡിസ്റ്റൻസ് എങ്ങനെ കിട്ടുന്നു വെലോസിറ്റി ടൈം ഗ്രാഫിൽ നിന്ന് ഡിസ്റ്റൻസ് എങ്ങനെ കിട്ടുന്നു വെലോസിറ്റി ടൈം ഗ്രാഫിൽ നിന്ന് ഡിസ്റ്റൻസ് എങ്ങനെ കിട്ടുന്നു എങ്ങനെയാണ് വെലോസിറ്റി ടൈം ഗ്രാഫിൽ ഡിസ്റ്റൻസ് കിട്ടുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഏരിയ വെലോസിറ്റി ടു ടൈം അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഏരിയ ആദ്യം കാണണം ഈ ട്രയാങ്കിളിന്റെ ഏരിയ ആദ്യം കാണണം അപ്പൊ എന്തായി ഹാഫ് ഇന്റു ടു അപ്പൊ എന്ത് കിട്ടും ഇത് രസം അറിയോ ഇത് പത്ത് സെക്കൻഡിൽ കേട്ടോ ഇത് പത്ത് സെക്കൻഡിൽ ആണ് ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽ എന്ന് പറയണ വാക്കിന് പ്രധാനമുണ്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് ഇനി ഇത് കേട്ടോ ഇവിടുന്ന് ഇവിടുന്ന് ഹാഫ് ബി എച്ച് അപ്പോൾ ഇത് തന്നെ കിട്ടും ഇവിടെ പോലെ ഇവിടെ ടെൻ ആണ് ഇവിടെ പോലെ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് കണ്ടോ അപ്പൊ വീണ്ടും ഹാഫ് ബി എച്ച് ഇത് തന്നെ കിട്ടും വേറെ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു നിൽക്കാം ഒരു ജൈനപ്പ് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു കല്ല് നമ്മൾ മേളിലേക്ക് ഇറങ്ങി ആ കല്ല് മേളിലേക്ക് എത്ര പൊങ്ങിയോ അത് തന്നെ താഴത്തേക്ക് ഇറങ്ങേ അപ്പൊ ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവലിന്റെ മേളിലേക്ക് ഉള്ളത് താഴത്തേക്കുള്ള സെയിം ആയിരിക്കും അതൊക്കെ ഐഡിയ ഇല്ലാത്ത ഈ കല്ലെറിയാന്ന് പറഞ്ഞ സ്പെഷ്യൽ കേസ് ആണ് നമ്മള് രണ്ടുകൂടെ ഒരുമിച്ച് വരുന്ന കേസാണ് അതാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിന്റെ മാർച്ചിൽ ബോർഡ് എക്സാം ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചത് എത്ര മാർക്കായി നോക്കിയത് നിങ്ങൾ നാല് മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എന്നാൽ വല്ലതുകൊണ്ടോ കാണാതെ പഠിക്കാൻ ഒന്നും ഇല്ല ഐഡിയ മാത്രം ഇല്ലേ 
അപ്പോ എന്തായി അപ്പൊ മുകളിലേക്ക് ദൂരെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ഡബിൾ ചെയ്താൽ മതി നീ ഗ്രാഹ്യ ദൂരം കൂടി രണ്ടു പ്രാവശ്യം കണ്ടോ രണ്ടു പ്രാവശ്യം കണ്ടോ സമയമല്ലോ സോറി തന്നെ കൂടിക്കും അപ്പൊ എന്തായി കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ച പോലെ അലഹമില്ല നമ്മൾ ഏകദേശം രണ്ടാമത്തെ അടുത്ത് രണ്ടാമത്തെ ദിവസമായിട്ട് അടുത്ത ചാപ്റ്ററിലേക്ക് പോയി കയറിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഒന്നര മണിക്കൂർ നമുക്ക് ഉള്ളത് അപ്പൊ ഒരു മണിക്കൂർ ഒരു ചാപ്റ്റർ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇനി അര മണിക്കൂർ എടുത്ത് ഞാൻ ഈ ചാപ്റ്റർ പിന്നെ പോയി ഓക്കെ അടുത്ത ക്ലാസ് ഇത്രയും നിങ്ങൾ റെഡി ആക്കി ഏകദേശം പകുതി കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ താങ്ക് യു ഡൗട്ട് ഉള്ള ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ പേഴ്സണൽ ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാം ശരിക്ക് ഫ്രഷ് ആയി അടുത്ത ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഇരിക്കുക താങ്ക് യു